Assalamualaikum. Ami Photoshop er 2020 2020 version niye CC 2020 version niye ami ekta basic tutorial banate To er ageo ashole basic tutorial ami banaisi. CS3 shomboto ebong 2014 niye shomboto ami tutorial banaisi. To bepata hocche je যে আপডেট গুলে সেগুলে নিয়ে আসলে আলোচনা আর আসলে নতুন যারা শুরু করবে তাদের জন্যই বেসিক্যালি এই টিউটোরিয়ালটা যদি নতুন যেহেতু এই ভার্সনটা নিয়ে এখন এটা এই মুহূর্তে বাজারে আজকে আজকে তারিখে এপ্রিল এই এপ্রিল 6 2020 এই তারিখে আসলে এইটাই হচ্ছে যে এই মুহূর্তে লেটেস্ট ভার্সন ফটোশপের তো সেই জন্য আসলে আমি এটা নিয়ে এখন নিয়ে করতে যাচ্ছি একটা টিউটোরিয়াল সিরিজ বানাতে যাচ্ছি সরি সিরিজ না টিউটোরিয়াল একটা টিউটোরিয়ালই শেষ করব আমি আসলে তো যাই হোক তাহলে আমি ফটোশপ নিয়ে আসলে আলোচনা করতে যাচ্ছি শুরু করতে যাচ্ছি সো এখানে দুইটা অপশন এক হচ্ছে যে ওপেন আর ক্রিয়েট নিউ ক্রিয়েট নিউ এ গেলে ওপেনে গেলে আমরা হচ্ছে যে যে এরকম যে ছবিগুলো আছে সেগুলো আমার পিসি থেকে আমি ব্রাউজ করে ওপেন করতে পারি আর ক্রিয়েট নিউ এ যদি যাই সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট আমি সাদা একটা ডকুমেন্ট বা সাদা হোক বা অন্য কোনো কালার যদি আমি দিতে চাই মনে করেন লাল কালার দিতে চাই লাল কালারের একটা ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি এখানে দেখেন দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা দেওয়া প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে তো এখন যেটা হচ্ছে যে এটা কতটুকু চওড়া হবে আর কতটুকু উচ্চতাটা আসবে মানে ডান বাম বরাবর এবং উপর নিচ বরাবর সাইজটা কত হবে আসলে প্রিন্ট করলে তো এখন এটা তখন দৈর্ঘ্য প্রস্ত হয়ে যাবে আচ্ছা বেসিক্যালি ফটোশপে আমরা প্রিন্ট রিলেটেড কাজ কম করি ইলাস্ট্রেটরে আমরা প্রিন্ট রিলেটেড বেশি কাজ করি যদিও আমি এই টিউটোরিয়ালে কিছু প্রিন্টের কাজ দেখাবো হ্যাঁ আর কিছু টুকিটাকি ওয়েব রিলেটেড কাজ দেখাবো ইউআই ডিজাইন রিলেটেড কিছু কাজ হয়তো বা আইডিয়া দিব জাস্ট ইয়ে যদিও আসলে ইউআই করার জন্যে ফটোশপ এখন বেস্ট চয়েস না আসলে ফটোশপে না বরঞ্চ আপনার অ্যাডোবি এক্স ডি আছে তারপরে ফিগমা আছে তো এইসব সফটওয়্যার বেশি ব্যবহার করা হয় এগুলির জন্য তো আমি আসলে একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্যে যে বেসিক্যালি ফটোশপের আইডিয়া দিতে আসছে সেই জন্য আসলে এটাতে আমি এই জিনিসগুলি আলোচনা করব আর যে জিনিসটা হচ্ছে যে ফটোশপে কি বলে আমি এই টিউটোরিয়ালটাকে অ্যাজ লং অ্যাজ পসিবল করব কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আমি চেষ্টা করব যে আমার ভিতরে যা আছে আমি এটাকে বের করে দেওয়ার এখানে এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে ঠিক আছে আর যাই হোক ফটো এডিটিং রিলেটেডও কাজ করবো যেহেতু ফটো শপের একটা মন মূল অংশ হচ্ছে গিয়ে ফটো এডিটিং সো বেসিক্যালি শুরু হবে ফটো এডিটিং রিলেটেড কাজগুলি দিয়ে দেন হচ্ছে গিয়ে কিছু আমরা ডিজাইন ডিজাইন করবো দ্যাটস ইট সো ওকে সো এখানে যেটা বলতেছিলাম যে রেজুল প্রস্ত উচ্চতা এবং এখানে একটা রেজুলেশন রিলেটেড ব্যাপার আসতেছে তো আমরা প্রিন্ট যদি করি তাহলে আমাদের রেজুলেশনটা হবে তিনশো সচরাচর তিনশো রেজুলেশন প্রিন্টে যাবে আর হচ্ছে গিয়ে রেজুলেশন যদি আমরা স্ক্রিন রিলেটেড কাজ করি যেমন মনে করেন আমি একটা ফেসবুকের জন্য অ্যাডভার্টাইজ বানাবো তাহলে আমার এটা রেজুলেশনটা হবে বাহাত্তর ঠিক আছে আর কালার মোড আমরা বেসিক্যালি ফটোশপে আর জিবি কালার মোডেই আমরা বেশি কাজ করি সিএমওয়াই কে কালার মোড যদি আমাদের প্রয়োজন হয় যে প্রিন্ট রিলেটেড কাজগুলি করতে চাই তাহলে সিএমওয়াই কে কালার মোডে যাওয়াটাই ভালো যেমন মনে করেন আমরা বিজনেস কার্ড করতে চাই বা এরকম বিভিন্ন জিনিস আমি আসলে করতে চাই ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলি করার জন্য আমরা হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করতে সিএমওয়াই কে কালার মোডে করতে পারি তো আর বাকি কালার মুডগুলি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি না আচ্ছা সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি যেমন হোয়াইট আছে আমি হোয়াইটের বদলে অন্য আর একটা কালার ইউজ করতে পারি যেমন এখানে ক্লিক করলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার আমি অন্য কিছু দিতে পারি বা আমি ট্রান্সফারেন্ট করতে পারি যে ক্ষেত্রে আমি মনে করেন পিএনজি ফাইলে আপনি করতে চাচ্ছেন মানে একটা যে কোনো কিছু যে মনে করেন ফটোশপে আপনি লোগো খুললেন যদিও এই কাজটা করা উচিত না ফটোশপে আমরা লোগো করব না করব হচ্ছে গিয়ে ইলাস্ট্রেটরে হ্যাঁ তো তারপরে যদি আপনি ট্রান্সপারেন্ট একটা লোগো করতে চান বা আপনার কোনো একটা লোগো আছে সেটাকে আপনি এখানে নিয়ে এসে এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিতে চান ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে গিয়ে সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টটা হবে তারপরে মানে সেক্ষেত্রে ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে আর 
এমনি নর্মালি আমরা যদি কিছু আঁকতে চাই যে যেটা কোথাও প্লেস করতে চাচ্ছি তাহলে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে পারি তো আমি আসলে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডেই থাকি সো ওকে আমি করলাম ডকুমেন্ট একটা দেখেন যে একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট এখানে চলে আসছে যেটা আর আমরা এ করতে পারতেছি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আসলে আমরা আঁকা আঁকি যা খুশি তাই করতে পারবো এর বাইরেও আসলে আঁকা আঁকি করতে পারবো যেমন মনে করেন আমি একটা রেক্টাঙ্গেল নেই আমি রেক্টাঙ্গেল টুল বুঝাচ্ছি না এই মুহূর্তে তো আমি কিন্তু আঁকলাম হচ্ছে গিয়ে যে ইয়ের বাইরে আমি যদি রেক্টাঙ্গেল কালার কালার অন্য করে দিই দেখেন যে আমাদের কিন্তু আঁকা হয়েছে বাইরে তবে দেখা যাচ্ছে না দেখ কিন্তু জিনিসটা রয়ে গেছে তো ইলাস্ট্রেটরে বা অ্যাডোবি অ্যানিমেট যদি আপনারা ইউজ করে থাকেন তো এই সব সফটওয়্যারে আপনি দেখবেন যে হচ্ছে গিয়ে যে বাইরে যদিও আঁকি তাহলেও কিন্তু আপনি জিনিসটা বাইরে থেকে দেখা যাবে বাট এই ফটোশপে কিন্তু আমরা বাইরে জিনিসটা দেখতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা সো এবার আসি আমরা ফটোশপের ইন্টারফেস পরিচিতি সো এখানে বিভিন্ন রকম মেনুগুলি আছে আমাদের এবং এই পাশে টুল বার টুল বার যদি খুঁজে না পান তাহলে উইন্ডো থেকে টুল বার যদি খুঁজে না পান আর কি তাহলে হচ্ছে গিয়ে উইন্ডো থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে রিসেট ওয়ার্ক এসেন্সিয়াল আমরা এখানে ওয়ার্ক স্পেস রিসেট এসেন্সিয়াল দিতে পারি অথবা টুল প্যালেটস আমরা ইয়ে আর কি আমরা হচ্ছে গিয়ে সরি টুল প্যালেটস না একটু ভুল বলছিলাম টুলস টুলস প্যালেট টুল প্যালেট না আমরা এখানে টুল আমরা যদি না খুঁজে পাই তাহলে আসলে ওখান থেকে ইয়ে করতে পারি আর হ্যাঁ এটাকে আমি প্রয়োজন অনুযায়ী এদিকে ওদিকে সরাই নিতে পারি তো আমি আসলে এটাকে এদিকেই রাখতে পছন্দ করি আর কোনো কিছু হারাই গেলে আগেই বলতেছি যেমন লেয়ার প্যানেল হারাই গেল আপনার সেক্ষেত্রে ওয়ার্ক স্পেস রিসেট এসেন্সিয়াল এসেন্সিয়াল হয় আমরা চলে যাব এখানে কিছু বিভিন্ন রকম ওয়ার্ক স্পেস আছে তো আমরা এসেন্সিয়ালেই বেশি ইউজ করব আর আমরা সরাই বিভিন্ন জিনিস সরাই সরাই আমাদের মতো করে আমরা ইচ্ছা করলে ওয়ার্ক স্পেস তৈরি করে নিয়ে যেতে পারি যাই হোক ওটা নিয়ে আপাতত আলোচনা করতেছি না আর যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আরেকটা প্যানেল আমাদের খুব বেশি লাগে সেটা হচ্ছে লেয়ার প্যানেল আর লেয়ার প্যানেলে হচ্ছে গিয়ে যে সে বেসিক্যালি আমরা সে প্লেয়ারগুলি বা যে কোনো কিছুকে আলাদা একটা লেয়ারে যদি আমরা আঁকতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এই যে একটা নতুন করে লেয়ার তৈরি হবে বা একটা কোনো ছবি এখানে র্যাক করে রাখছি সেটা এখানে একটা নতুন লেয়ারে তৈরি হবে ঠিক আছে হচ্ছে গিয়ে যে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যদি এখান থেকে দেখি যে আর একটা প্যানেল আছে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রপার্টিস প্যানেল হুম প্রপার্টিস প্যানেল প্রপার্টিস প্যানেল থেকে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি যেমন হচ্ছে গিয়ে এর কালার চেঞ্জ করে অন্য কোনো কালার দিতে চাই দিতে পারি আবার তার স্ট্রোক যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানেও স্ট্রোক আছে আমরা স্ট্রোক এখানে দিতে পারি স্ট্রোক কালার অন্য একটা ব্ল্যাক স্ট্রোক দিলাম এটা আমরা দিতে পারি আর হচ্ছে গিয়ে যে এই রাউন্ড রাউন্ড প্রপার্টিস অনেক ক্ষেত্রে রেক্টাঙ্গেলের ক্ষেত্রে রাউন্ড প্রপার্টিসটা আমরা ইউজ করতে পারি বিভিন্ন জিনিসগুলি আমরা এখান থেকে বাম পাশে পাইতে পারি যাই হোক সেই অংশের মধ্যে যে আমরা এই জিনিসগুলি প্রপার্টিস সম্পর্কে বেসিক্যালি কিছু আইডিয়া করব আলোচনা করব আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা মূলত আগে ফটো এডিটিং রিলেটেড জিনিসগুলি কারণ আমাদের বেসিক্যালি ফটো এডিটিং রিলেটেড টুলগুলি কিন্তু প্রথম দিকে আসতেছে পরবর্তীতে এই দিকে আমরা সেই প্লেয়ার নিচের দিকে শেপ রিলেটেড যেটা হচ্ছে ড্রয়িং রিলেটেড জিনিসগুলি এবং ড্রয়িংয়ের সঙ্গে লেয়ারের কিছু জিনিসগুলি আসতেছে সেগুলি আমরা মোটামুটি আলোচনা করব তো আমি এখন একটা ছবি যদি ওপেন করতে চাই যে মনে করেন যে আমি প্রথম ইন্টারফেসে চলে যাই ভালো হয় অলরাইট আমি ফাইলে যে ওপেন থেকে আসলে প্রথম ইন্টারফেসে যাইনি যেটা হচ্ছে যে ফাইলে যে ওপেন থেকে আমরা কিছু ফাইল ওপেন করছি খুব সিম্পল তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অনেকগুলি ফাইল জমা হয়ে গেছে আমরা ইচ্ছা করলে একটা থেকে আরেকটাতে সুইচ করতে পারি ক্লিক করে অথবা যদি কোনোটাকে আমি পাশাপাশি দুটাকে নিতে চাই যেমন মনে করেন যে আমি এটার মধ্যে এটা যে আমি ড্রয়িং করছি সেটার কিভাবে ইয়ে রাখতে চাই যে আমি এটার মধ্যে আমার লোগোটা বসাই দিতে চাই সেটা আমি করার জন্য দুইটাকে দুইটার যে আমার যে লোগোর যে ছবিটা আছে সেটাকে আমি এখানে পাশে নিয়ে আসলাম যাতে আমার কাজ করতে সুবিধা হয় ঠিক আছে সো আমি এভাবে ইয়ে করতে পারি এবং এটাকে মিনিমাইজ করে দিতে পারি এটাকে মিনিমাইজ করে দিতে পারি মিনিমাইজ করলে কিন্তু উপরে চলে যাচ্ছে না যদি আমরা এইভাবে চাপ দিই তাহলে কিন্তু আমাদের জিনিসটা এই ইয়ে হচ্ছে আর যদি এইভাবে টান দিয়ে আবার জায়গা মতো বসাই দিই তাহলে জিনিসটা হচ্ছে কি এখানে চলে যাচ্ছে মিনিমাইজ করে দিলে এটা গেল কোথায় দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে চলে আসছে এখানে আমরা যদি আবার ক্লিক করি এবং এখান থেকে আমরা 
টান দেয় সো আমি এই জন্য বলি যে মিনিমাইজ করতে না মিনিমাইজ করলে ঝামেলা হয় হ্যাঁ সো আমরা এখানে কিন্তু ছবিটাকে করতে পারি তো প্রথম টুল আমাদের সেটা হচ্ছে মুভ টুল আমাদের এই যে মুভ টুল যেটা আছে এখানে আমাদের মুভ টুল দিয়ে আর্টবোর্ড টুল নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলাপ করব আমাদের আর্টবোর্ডের সাইজ চেঞ্জ করা যায় ইয়ে করা যায় এটা ড্রয়িং রিলেটেড কাজগুলিতে আমরা করব সো আমি এখানে এই ছবিটার মধ্যে আমার লোগোটাকে বসাইতে চাই তাহলে আমার দরকার যে হচ্ছে কি লোগোটা এবং এটা পাশাপাশি আমার এখানে দরকার ঠিক আছে সো এই মুভ টুল দিয়ে আমি যেটা করতে পারি এখান থেকে এই ছবি থেকে আমি মুভ করে আমার লোগোটাকে এই ছবিতে আমি ড্রপ করে দিতে পারি এবং এটা পেনজি হওয়ার কারণে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক ইয়ে হওয়ার কারণে ট্রান্সপারেন্ট হওয়ার কারণে এটা কিন্তু সরাসরি বসে গেল যে এখানে কোনো সাদা অংশ নিয়ে বসছে সেরকম কিন্তু না ঠিক আছে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এটাকে এটা বসানো গেছে তো এখন মুভ টুল দিয়ে আসলে আমি যদি এটাকে আরও কপি করতে চাই তাহলে এটাকে যেটা করব যে অল্টার দিয়ে আমি কপি করতে পারি আর এক ছবির মধ্যে যদি মুভ টুল ইউজ করি যেমন মনে করেন এখানে আমি সুট্রান্সফর্ম কন্ট্রোলটা উঠাই দিই সু ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল নিয়ে একটু পরে বলতেছি যে আমরা হচ্ছে কি যে মুভ করে নিয়ে যাই এক ছবি থেকে এক ছবি থেকে এক ছবিতে নিলে হচ্ছে কি কপি হবে কিন্তু যদি এক ছবি থেকে এক ছবিতে সিম্পলি যদি আমরা অল্টার ছাড়া যদি আমরা ড্র্যাক করি মুভ টুল দিয়ে তাহলে কিন্তু কপি হবে না সেটা হচ্ছে কি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এটা জিনিসটা মুভ করে যাবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে মুভ টুলের কাজ হ্যাঁ অথবা আমরা হটকে ইউজ করতে পারি যে লেফট অ্যারো রাইট অ্যারো আপ অ্যারো ডাউন অ্যারো আমরা আমি এখানে যেদিকে চাপ দেবো সেদিকে আসলে জিনিসটা হবে আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল অথবা কন্ট্রোল টি দুইটার মোটামুটি একই রকমভাবে কাজ করে শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল অন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারপাশ দিয়ে চারটা বেশ কয়েকটা হ্যান্ডেল আসছে এই হ্যান্ডেলগুলি দিয়ে আমি জিনিসটাকে ড্র্যাক করে বড় ছোটো করতে পারি হ্যাঁ শো ট্রান্সফর্ম দিয়ে আমি ড্র্যাক করে বড় ছোটো করতে পারি এবং এইভাবে রোডেটও করে দিতে পারি তো এরপরে আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে মুখ তুলে যে আবার শো ট্রান্সফর্ম করানোর লু যেন আমরা উঠাই দিতে না ভুলি কারণ না হলে কিন্তু আমাদের কিছু প্রবলেম হতে পারে যে আমার জিনিসটা সিলেক্টেড থাকতেছে এবং এটা কোনো কারণে হয়তো বা রোটেট হয়ে যেতে পারে বিভিন্ন ঝামেলা হতে পারে হুম ওকে সো নেক্সট নেক্সট যে টুলটা আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেক্টেঙ্গুলার সিলেকশন টুল রেক্টেঙ্গুলার সিলেকশন টুল রেক্টেঙ্গুলার কোনো অংশকে আমরা সিলেক্ট করতে পারি রেক্টেঙ্গুলার সিলেক্ট করার জন্য আর এটার সঙ্গে যদি আমি কোনো সিলেকশন অ্যাড করতে চাই তাহলে এখানে অ্যাড টু সিলেকশন আমি দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা অ্যাড টু সিলেকশন মানে আমরা অ্যাড করতে পারি এটা সবগুলি সিলেকশন যত এখানে সিলেকশন টুল আছে একটা দুটা তিনটা এই বেসিক্যালি তিনটাই আছে সিলেকশন টুল এবং আসলে এটার মধ্যে আরও সিলেকশন টুল আছে ভিতরে ভিতরে আমি সবগুলি কিছুটা সবগুলি না আমি কিছুটা কিছুটা আলাপ করব যেগুলি আসলে বেশি অ্যাসেন্সিয়াল হ্যাঁ বেসিক্যালি রেক্টেঙ্গুলার সিলেকশন টুল যে খুব বেশি অ্যাসেন্সিয়াল তা কিন্তু না ঠিক আছে তো আমরা দে যাচ্ছি যেগুলি আসলে আমাদের অ্যাসেন্সিয়াল সেগুলি আমরা আলাপ করব তো রেক্টেঙ্গুলার সিলেকশন টুলের সঙ্গে আমি এখানে পাচ্ছি সেই ইলেকট্রিক্যাল সিলেকশন টুল আমি অ্যাড করতে চাইলে এখানে অ্যাড করে দিতে পারি মাইনাস করে দিতে পারো চাইলে এখান থেকে মাইনাস করে দিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যে সিলেকশন টুলটা আসতে আসতে আমার ছবিটা তো চলে যাই হ্যাঁ একটু জোয়ান জালের ছবি হ্যাঁ তখন চুল কম পাকছিল আগে যাই হোক হ্যাঁ তো যাই হোক এখন যেটা বলতেছিলাম যে এখানে আমাদের সিলেকশন আছে ল্যাশো টুল হ্যাঁ ল্যাশো টুল আমাদের আসলে খুব দরকার নাই ফ্রি হ্যান্ডে আমি যদি এভাবে টান দিই আমাকে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হচ্ছে কি আপনার ইয়ে হ্যাঁ ল্যাশো টুল আরেকটা সিলেকশন টুল আছে যেটা হচ্ছে যে পলিগোনাল ল্যাশো টুল সেটা হচ্ছে যে আমি ক্লিক করে 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 ক্লিক করে 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 আমাকে সিলেক্ট করতে চাই তো আমি ভুল হইলে ব্যাক স্পেস দিব আর হচ্ছে গিয়ে যে এভাবে করে আমি খুব দ্রুত করি আসলে এটা দিয়ে মোটামুটি পারফেক্ট সিলেকশন করা যায় হ্যাঁ তো যাই হোক একটা টাইম পর্যন্ত এইটাই কিন্তু এইটার পেন টুলই কিন্তু বেস্ট সিলেকশন টুল ছিল আমার দৃষ্টিতে তো যাই হোক এখন এই ভার্সনে না এসে আমরা কিন্তু কিছু অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি তো পলিগোনাল ল্যাশো টুলের পরে আমি যেটাতে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট সিলেকশন টুল অবজেক্ট সিলেকশন টুলের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে সিলেক্ট সাবজেক্ট এখানে অবজেক্ট সিলেকশন নেওয়ার সাথে সাথেই একটা অপশন আসছে যে সিলেক্ট সাবজেক্ট এটা হয়তো বা সবসময় পারফেক্ট হবে এরকম না তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাকে কিন্তু খুব পারফেক্টলি মোটামুটি খুব পারফেক্টলি হয়তো বা একটু দান বাম আছে এইভাবে আমরা আসলে সিলেক্ট করে ফেলাইতে পারছি আমার ইয়ে
সিলেক্ট করা হয়েছে এরপরে আপনি যদি যদি কোন অংশকে বাদ দিতে ইচ্ছা হয় তাহলে আপনি বা অ্যাড করতে ইচ্ছা যেমন এই অংশ আমি বাদ দিব এই অংশ আমি অ্যাড করব তো এটার জন্য খুব সিম্পল আপনি হচ্ছে কি যে আমি এই অংশ বাদ দেওয়ার জন্য আমি হচ্ছে কি একটা পলিগনাল লেশন নিলাম পলিগনাল রেক্টেঙ্গুলার ইয়ের সিলেকশন নিলাম এবং এটা কেটে দিলাম আবার মনে করেন যে কিছু অংশ অ্যাড করতে চাই তাহলে এখানে আমাদের আরেকটা টুল আছে ক্লিক সিলেকশন টুল এটাতে অ্যাড যদি দিই হালকা করে মোটামুটি কিন্তু কুইক সিলেকশন টুলও কিন্তু একটা খুব সুন্দর সিলেকশন টুল যেটা দিয়ে আমরা সিলেকশন করতে পারি তো দেখা যাচ্ছে যে খুব সুন্দরভাবে সিলেক্ট হয়েছে আমি সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক এটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করতেছি তার আগে আমি কুইক সিলেকশনটাও দেখা দিই কুইক সিলেকশন একটা ব্রাশ ভিত্তিক টুল ব্রাশের সাইজ বড় ছোট করা যায় হ্যাঁ এখান থেকে আমরা ব্রাশের সাইজ বড় ছোট করি এখানে প্লাস মানে হচ্ছে যে আমি এটাকে অ্যাড করতে যাচ্ছি আর কোনো অংশকে পরবর্তীতে মাইনাস করতে চাইলে এখানে মাইনাস টুল আছে আমি একটু পরেই মাইনাস করবো দেখেন কিছু অংশ দেখেন এইটা একটা বড় প্রবলেম যে হচ্ছে কি ব্রাশের সাইজ বড় ছোট থাকলে বড় থাকলে আপনার এইটা একটু ডিস্টার্ব বেশি করতে পারে সো এখানে ব্রাশের সাইজ ছোট করে দিই আমরা মাইনাস করতে চাচ্ছি এই অংশগুলি যে এটা আসলে আমার সিলেকশনের মধ্যে আমি চাচ্ছিলাম না সো আমি আসলে এভাবে খুব দ্রুত কিন্তু মাইনাস করে করে সিলেকশনের বাইরে এই জিনিসগুলিকে করতে পারে অথবা বেশি হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি এখানে হালকা আর ব্রাশের সাইজ ছোট করে আমরা ইয়ে করতে পারি যাই হোক এখন আসলে আমাদের খুব সুন্দর একটা টুল বা অলরেডি আছে আমি বললাম যে অবজেক্ট সিলেকশন টুল যে ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু মোটামুটি খুব সুন্দরভাবেই সিলেকশন করতে পারবেন এটার কিছু প্লাস মাইনাস দরকার হইলে আপনারা কিন্তু পরবর্তীতে যে আমরা যে কুইক সিলেকশনটা দেখাইলাম সেটা দিয়ে আসলে আমি পুরোটাই দেখালাম যে কীভাবে করা যায় তো এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে এটাকে প্লাস মাইনাস করে নিতে পারি আচ্ছা এবং হচ্ছে কি যে এরপরে যদি আমি সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ককে চাপ দিই এটা একটা অপশান যেটা হচ্ছে কি আপনার আমরা একটু এই যে আমার যে ধারগুলি দেখতে পাচ্ছেন আমার সাইডের যে ছবির যে সাইডে আমার না আমার কোনো ধার নাই আছে আর আছে যাই হোক আমি অবশ্য ধারালো বস্তু না আর যাই হোক তো যেটা বলতেছিলাম যে আমার যে সাইডগুলি দেখা যাচ্ছে ছবিতে সেগুলি আমরা কিন্তু একটু ক্রিস্পি করতে পারি বা একটু ফেদার দিতে পারি মানে করেন ফেদার মানে কি যে হচ্ছে কি একটু আপছা আপছা ইফেক্ট তৈরি করতে পারি তারপরে হচ্ছে কি রেডিয়াস বা রাইসার ইয়ে করতে পারি কিছুটা ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমরা যেটা দরকার নাই সে অংশটুকু ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি এইভাবে কিন্তু আমি খুব সুন্দর একটা সিলেকশন আমি কিন্তু আমার যে সিলেকশনটা দরকার হয়তো বা আমার ফেদারটা তো বেশি দরকার নাই একটু কমাই দিই তো বিভিন্নভাবে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা ই করতে পারি ইনভার্ট দিলে ঠিক বিপরীতটা আসলে ইয়ে হবে তো আমি আসলে ইনভার্টটা ইয়ে করতে আর সিলেকশন যদি ক্লিয়ার করতে চাই আমরা করতে পারি তো আমরা এইভাবে কিন্তু কি বলে আমরা একটা পারফেক্ট সিলেকশন করতে পারি ঠিক আছে আর ওইটার মধ্যে আসলে কিছু ইয়েও ছিল টুল বিভিন্ন রকম টুল ছিল যে অবজেক্ট সিলেকশন টুল ব্রাশ টুল বিভিন্নভাবে আমরা এগুলি প্রয়োজন হলে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো যাই হোক আমি এটা নিয়ে পরবর্তী আপাতত এখন থামতেছি আচ্ছা ঠিক আছে তো নেক্সট ডে আমরা আসতেছি হচ্ছে কি ক্রপ টুল আমি যদি কোনো কিছু ক্রপ করতে চাই ক্রপ করে দিতে পারি ঠিক আছে আর ক্রপ এরকম যে অংশটুকু ইয়ে করতে চাই সেটা দিয়ে এন্টার দিলে আমাদের ক্রপ করতে পারি আগেকার ভার্সনগুলিতে আগেকার ভার্সনে যদি আমি ক্রপ ইয়ে করতাম করার পরে অন্য কোনো টুলে দিতাম তখন যেটা হয়তো যে অ্যাপ্লাই বাটনে জিজ্ঞেস করতে যায় অ্যাপ্লাই করার অ্যাপ্লাই করবো নাকি তো এখন কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ক্রপ টুললে যদি আমি একটা সিং সিলেক্ট করি একটা অংশ সিলেক্ট করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে ক্রপ কিন্তু অটোমেটিকলি সে করে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে নেক্সট যে পোর্শনে আসি এখানে পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল এটার জন্য আমি আর একটা ছবি ওপেন করি ওপেন নিয়ে যাই আমার মনে হয় ডকুমেন্টস আছে জিনিসটা যে একটা ছবি আছে পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল যেটা আমি ইউজ করতে চাচ্ছি যাচ্ছে যে এই ছবিটা বাঁকা আছে আমি এটাকে সোজা করতে চাই বা যে কোনো বাঁকা ছবি আমি সোজা করতে চাই তো আমি কি করব যে এর যে যে কোনাগুলি আমি এরকমভাবে টান দিয়ে নিই কোনাগুলি যেগুলি মানে কোনা বলতে চতুর্ভুজ কোনা যেটা ধরা হবে হ্যাঁ তো এখানে কোনাগুলিতে আমি এভাবে করে টান দিয়ে বসাই দিব জিনিসগুলি এবার এন্টার দিব দেখা যাচ্ছে যে জিনিসটা ছবিটা কিন্তু সোজা হয়ে গেছে তো আমরা এইভাবে ছবি সোজা করতে পারি আগেকার অনেক পুরানো ভার্সনগুলিতে কিন্তু আমাদের এখানে ইমেজে যায় সেই সিস্টেমটাও আমি দেখাই দিচ্ছি কীভাবে করে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আরেকটা ভালো সিস্টেম সেটা আমরা এখানে একটা রুলার আমরা বসাবো 
ruler was a image is a uh, image image rotation is a arbitrary I mean already she data turn in his as well I'm a go to cook we have it so I made a clever city I can get the so we take a straight color for it was a long by the wrong so we say it to go up the crop for a little and it are the conversion a room system that's good okay next year option gulay has a day at a frame tool frame tool that could bother in his data they ever come away and you do it too आह अमन ऐसे ये सब इधर उठ आसे तो एक है ना एक है ना मना करना है ना मैं एक टा फोटो फ्रेम दिया हमारे छोटे भी बस ऐसे करते हैं ठीक है सर तो हमें एक है ना एक टा फ्रेम बस आए देगा हम फ्रेम टा किरोगो में होगे शी टा रेक्टेंगल होगे ना कि ये होगे तो एक है ना हम रा टाइप टा ऐसे सिलेक्ट कर दे� तो यही ऑनो जाए यही छोटी टाके आम के यही मूव टूल दे अमी जो देखा ना ड्रॉप करे दे यही छोटी टाके अलें यही जो छोटी टा असल में इटर मोड़ते आप की बाले बोशे के लोग हाँ एकों जो टा कोटे वाले शेटा अच्छा जो जब बोलते थे ना मैं खुद जेटा करता पड़े हम राइट छा कोले फ्रेम में साइज़ जावा कोई जन मतो बड़ो करेंगे दाले नोच गए जे चार चार इंची बाय नोच गए समथिंग नोच गए तीन इंची बा एटो शारे तीन इंची दिए दिलाम ठीक है सर ताले वो यो नो जाए हमारा एक दिन इस था सॉरी ओ एटा एक्सेल पोजीशन हाइट का स यस तो ये टाइप पास सेंटी दिया दिया हम पहले हमने देखते बच्चे जो फोटो टाइप इन तो बड़ा है क्या सर हैं तो ये फ्रेम टाइप बड़ा है क्या सर ये फ्रेम टूल दे हम लोग होते क्या छोभी के कोनो छोभी तय ऐसे लोग एडजस्ट करते वाले एक छोभी के अलग क्या छोभी तय एडजस्ट करते वाले मतलब ये फ्रेम एर प्रयोजन मन करोट जो नोट दीते चाहिए नोट लिखते नोट लिखते जा छेता मैं नोट इकहने जो जोखनी अमी नोट एक्लिक करवो, हाँ, तोखने नोट टा चले आज बे, अब आर एक दो ही तीन चार अमी काउंट करते चाहे, पहले जो हमारे कहने कोर्स का था से एक दो ही तीन चार, एवं इधर कलाल ऊपर है दो आस, हाँ, ठीक है सर, सो जेटा हो कमरा इकहन तो के कलाल सेंस करते पारी, अच्छा, अम्म सो एक बार एडिटिंग एर किस्सो बेसिक जीने से जाए ओके तो जो तो होता है जो ओके सो मैं एक बार एक टा फेस स्पॉट रिमूव कर बो शे टा एक बार ना ए जे इस छोटी टा ऐसा इटा क्या मैं ड्रैग करे एक बार ना इबाबे टाम दिए मैं पोटेशियम पे निया जाए पोटेशियम पे इबाबे फिर आ दिलाम आई थिंक जो आशी बोल सके अथवा ऐसा ले पहले जो ओपन करे ये वो भी तंग दे नहीं है ओके अच्छा ऐसा ले एक टाइम न्यू फाइल नहीं ये तो के ऑन एक टाइम फाइल में उधर ड्रॉप करे ऐसा ले फाइल एक टाइम ओपन आसे जेकर तो ना ये रुको मिस्टर बोलते थे कंट्रोल टी बाय ये दे अम्म ये साइज़ तो छोटा करने निचे तो जाइयो आह इस होबी टा मैं इन्हें ठेके निचे फेरी दे दिच्छे दे अच्छा लेकर आते हैं निचे केफूड्स.डॉट कॉम ठीक है सर इधर ठेके निचे सो फेरी दे दिलम पर ऐसा करें जो ऑब्जेक्शन को न था का उसी का तार पड़ो आज तो जाइयो क्या कौन जेटा करते जाते हैं जेए ए टके ए जेस छोबी टके अमी एक टू मार्च डाउन करेंगे लम 
चामा मिले जिन हिस्ट्रीडा कपि कर तो यह पैच कर डेस्टिनेशन निल जैगा जैगार चामा और जैगार चामार एक मिश्रा तैरि कर ठीक है ये हे पैचर का कपि करते चाहिए जैगा ये आसले सोर्स निल ठीक है यार देखा जा जिनटा ये करते ओके अच्छा नेक्स्ट नेक्स्टर एक जिन हे हमें छवि टार्गेट कर मोटामुटी दूर ना मैं क्ज करते सुविधा हो आशपाशेर जो भद्रलोक के ना ये करते चान लोगोटा ये अपने मैनेज करते चान आशपास मिले ये थामते हैं कारण ये क्योंकि हमें देखते पर्दाटा आ सब पर्दाटार संगे मिले ये देखें मोटामुटी क्योंकि लोगोटा के मैनेज कर दीते लोको रिमुव कर दिए इच्छा कर लेको बसाइते ड्र करते ड्र करते 
এবং আমি কোন কিছুকে ইচ্ছা করলে ব্রাশে পরিণত করতে চাই সেটাও ব্রাশ করতে পারি করতে পারি যেমন কুইক সিলেকশন দিয়ে বা অবজেক্ট সিলেকশন দিয়ে এই মহিলাকে আমি সিলেক্ট করতে চাই মহিলার ছবিটা নিলে আমি এখানে একটু মার্চ করে দিই মার্চ ভিজিবল তাতে হচ্ছে কি যে এক এক লেয়ারে চলে আসলো সব কিছু হ্যাঁ এখন এই ভদ্র মহিলাকে আমি ব্রাশে পরিণত করতে চাই কীভাবে করব হচ্ছে এই অবজেক্ট সিলেকশন মোড আমরা যাই অবজেক্ট সিলেকশন মোডে তো আমরা দেখতে পাবো যে হয়তো বা মহিলার ফেস সিলেক্টেড হয়েছে আমরা আর একটু অ্যাড করি ও অ্যাড অ্যাড করব সো এটা আর এখানে যদি প্রবলেম হয় তাহলে কুই সিলেকশন টুল নিয়ে নেন অবজেক্ট সিলেকশন মোডটা কাজ করবে একটু হয়তো বা সমস্যা হবে হ্যাঁ হালকা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মহিলার মুখটাই সমস্যা কি কন্ট্রোল শিপ সাইড হচ্ছে আগে আন্ডো কন্ট্রোল ওয়াই অধিক অনেক ক্ষেত্রেই ইউজ করি তো যে কারণে আসলে কন্ট্রোল ওয়াইটা মাথায় আসতেছিল তো এই যে মহিলার মুখটা আছে সেটাকে আমি ব্রাশে পরিণত করতে চাই এডিটে যে ডিভাইন ডিফাইন ব্রাশ প্রেসেট এখানে মহিলার মুখটা এখন ব্রাশে পরিণত হয়েছে তো এখন আমাদের যে ক্যানভাসটা ছিল সেটার মধ্যে আমরা কিন্তু এই মহিলার মুখটাকে ব্রাশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি দেখেন এখানে আর ব্রাশের কালার হবে হচ্ছে কি যে এই যে ফোরগ্রাউন্ড যে কালারটা থাকে সেটা উপরের যে কালারটা সেটা আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটু বলি যে ব্রাশের মতোই আর একটা টুল আছে সেটা হচ্ছে ইরেজার নর্মাল ইরেজার এটা দিয়ে যত যত এটা আমাদের এইটা যদি আমি ইয়ে করি তখন দেখা যাবে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসাবে এইটা আসতেছে ঠিক আছে আচ্ছা ব্রাশ দিয়ে আমি যে কোনো কিছু ড্রয়িং করতে পারি ব্রাশের সাইজ আমরা এখানে বড় ছোটো এখানে বিভিন্ন রকম ব্রাশ আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিত্তিক বিভিন্ন ব্রাশ আছে যেটার আমরা সাইজ বড় ছোট করতে পারি মানে সাইজ বড় ছোট করতে পারি হার্ডনেস এটা সফট আছে এটা হার্ড করে এই সরি এটা হার্ড আছে এটা সফট করে দিলে তাহলে এই জিনিসগুলি একটু ঘোলা ঘোলা সাইড দিয়ে ঘোলা ঘোলা আসবে আবার অপাসিটি এটা অপাসিটি কমানো আছে যে কারণে আসলে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন পাতলা আসতেছে আপনার এখানে এখানে এবার হার্ডনেসটা হান্ড্রেড পারসেন্ট করে দিই তখন দেখেন জিনিসটা একেবারে সলিড আসতেছে আরেকটা জিনিস আসতেছে ফ্লো ফ্লো যত কমাবেন তখন দেখবেন যে এটা ছাড়া ছাড়া আসতেছে একেবারে কম ফ্লোতে এটা আসলে একটু ইয়ে আসার কথা ছাড়া ছাড়া স্মুদিংটা হয়তো বা স্মুদ হবে আর স্মুদ আপনার হচ্ছে গিয়ে কমায় দিলে যত টান দিব তত আসলে স্পিড ইয়ে করবে এভাবে এছাড়া ব্রাশের অ্যাঙ্গেল আপনি চেঞ্জ করতে পারেন যে আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে টাইপ করতে চাই ড্রয়িং করতে চাই এভাবে আমরা ব্রাশের ইয়ে করতে পারি তো ব্রাশের মেজর যে চেঞ্জ আসছে টু থাউজেন্ড একটা মজার জিনিস আসছে এটার মধ্যে এক টাইপের প্যাটার্ন আছে সেটার নাম হচ্ছে ম্যান্ডালা প্যাটার্ন সেটা হচ্ছে যে আপনার এই যে আপনারা ফুল 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 টাইপের জিনিসগুলি দেখেন যে ডিজাইনগুলি আমরা এখানে যদি সিলেক্ট করে দিই যে এখানে দেখেন একটা বাটারফ্লাইয়ের মতো অপশন আছে সেখানে আমরা ম্যান্ডালা বা ইয়েস যদি সিলেক্ট করে দিই আমি চার সেগমেন্টে আমি ইয়ে করলাম ব্রাশ টুল দিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে আছে স্লোটা আমি বাড়াই দিই ব্রাশ টুল এবং সাইজটা হচ্ছে চিকন করে দিই আসলে চিকন তা আমি এখন মনে করেন যে আমি একদিক দিয়ে আসতেছি হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা প্যাটার্ন হয়ে গেল যেগুলি আমরা কিন্তু ফুল 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 বা এই ধরনের জিনিসগুলি কিন্তু আমরা ই করতে পারি তো আমি ইচ্ছা করলে চারের বদলে ছয় ছয়ের বদলে পাঁচ এরকম আমরা বিভিন্ন রকমভাবে ইয়ে করতে পারি এবং বিভিন্ন শেপে আমরা কিন্তু আসলে আঁকতে পারি যদি ব্রাশ এক এক রকমভাবে যে এই সার্কেলের ইয়েতে কিংবা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার হচ্ছে গিয়ে যে মিরর সিস্টেমে একদিকে আঁকবেন আর একদিক দিয়ে ওইটা আর একটা ইয়ে শেপ হবে তো এরকমভাবে আমরা কিন্তু আসলে এই জিনিসগুলিকে ব্রাশটাকে এখানে সেট করতে পারতেছি ওকে ইরেজার টুল ইরেজার টুলের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যে আসলে বেসিক্যালি সে আউট অফ লেয়ার যেগুলি যেগুলি লেয়ার না থাকে এই ছবিটাতে চলে যাই এবং এটা যখন মার্চ ভিজিবলের আগে তার মানে এক লেয়ারে না 
এখন এই অবস্থা ইরেজার যেটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে যে এটা কি ভেক্টর অবজেক্ট হয়ে আছে স্মার্ট অবজেক্ট হয়ে আছে এটাকে রাস্তা রাইস করি আচ্ছা ও অলরেডি রাস্তা রাইস হয়ে গেছে এখন কিন্তু স্মার্ট অবজেক্ট থাকলে কিন্তু এটা ইয়ে হবে না দেখেন এটাকে ইরেজ করতেছে যে অন্য লেয়ারে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার বাদে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার বাদে যে কোনো কিছু পাবে সে ইরেজ করবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের ক্ষেত্রে সে কী পারফরমেন্স করবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সেটা দিয়ে সে হচ্ছে গিয়ে করবে তো আসলে তাইলে তো হলো না আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারকে ইরেজ করতে চাই তাহলে কি করা যায় এখানে দুটো রাস্তা আছে একটা তুই ছবিটা ডিলিট করি তো ডিলিট করা ম্যান্ডেটরি না আমি জাস্ট বলতেছি এই লকটা খুলে দিলাম লকটা খুলে দেওয়ার পরে তার পারফরমেন্স কিন্তু এর সঙ্গে অন্যরকম হয়ে যাবে এ কিন্তু এখন সিম্পলি ইরেজ করা শুরু করতেছে দেখেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চলে আসতেছে হ্যাঁ আচ্ছা এই জিনিসটা আসলে ইরেজ করার মতো ভালো জিনিস না আর এই ছবিটা আমার আর দরকার মনে হয় নাই আমরা যেগুলি ছবি আসলে ইউজ করা যায় এগুলিতে চলে যাই তো দুইটা অপশন একটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল আমরা এটা যদি কন্ট্রোল জেট দিই বা রিটার্ন অবস্থায় চলে যাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল এখন কিন্তু সে ইয়ে করতেছে এবং এটার একটা মজার জিনিস আছে সে কিন্তু আপনি রিরেজ করবে এখানে টলারেন্সের উপরে দিয়ে টলারেন্সটা পরে বলতেছে কি জিনিস আমি এখন দেখেন ইরেজ করে যাচ্ছে ইরেজ করে যাচ্ছে সে কিন্তু কোনোভাবেই হাতটা ইরেজ করবে না এটা একটা মজা জিনিস এখানে একটা ব্যাপার আছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই পয়েন্টটাকে স্যাম্পল না করতেছে যে যে মাঝখানে যে পয়েন্টটা সেটা না পাচ্ছে হ্যাঁ ততক্ষণ পর্যন্ত হয়তো বা আচ্ছা এটার কালার সিমিলার পাচ্ছে তো এখানে টলারেন্সটা এরকম যে হচ্ছে কি যে সে আসলে হ্যাঁ এক পার্সেন্ট থাকুক হ্যাঁ তাহলে আসলে কতটুকু পার্সেন্টেজ পাইলে সে হচ্ছে গিয়ে এটাকে ইরেজ করবে তো এখন টলারেন্স কম মনে হচ্ছে গিয়ে যে শুধু এই কালারটাকেই সে হয়তো বা যেখানে পাচ্ছে সেখানে সে ইরেজ করবে আর টলারেন্সটা একটু বাড়াই যদি দিই এখানে দেখা যাবে যে সে বেশ এরিয়া নিয়ে অনেক এরিয়া নিয়ে আসলে ইরেজ করবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এইটার সঙ্গে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে এই ভদ্র মহিলার কালারের মিল আছে তাইলে হয়তো বা ভদ্র মহিলাকেও ইরেজ করে দিবে তো আমার মনে হয় যে আমার ছবিটা বেশ কাজে দিতে পারে তো আমি আমার ছবিটাতে চলে যাই ওকে এখানে কিন্তু স্যাম্পলিং খুব একটা সুবিধা হবে না ও আসলে চুলের কালারটার সঙ্গে স্যাম্পলিং হইতে পারে সো আমি টান দিলাম আসলে হ্যাঁ চুলের কালারের সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডের আসলে স্যাম্পলিং হচ্ছে তো স্যাম্পলিং কমায় দিলে আমাদের ওই সরি টলারেন্স কমায় দিলে সেক্ষেত্রে হয়তো বা চুলের কালার আমি দশ পার্সেন্ট করে দিলাম আমার এখন দেখি খুব সুবিধা কিন্তু চুলের কালারের সঙ্গে করতে পারতেছে না ঠিক আছে সো এইভাবে যে যেটা স্যাম্পল কালার পাচ্ছে সেইটাকে সে ইউজ করবে ওকে তো আশপাশের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার যদি ভিন্নতা থাকে তাহলে খুব আরামে এইটা দিয়ে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করতে পারেন তবে আসলে কোনো দরকার নেই এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করা এইভাবে আমাদের আসলে অপশন অনেক আমাদের এসে গেছে আচ্ছা নেক্সট যে টুলটা আসতেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রেডিং টুল সেটার জন্য আমি একটা ডকুমেন্ট খুলি গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে যেটা করব যে আমরা এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট বসাইতে পারি তো আসলে আমি এভাবে গ্রেডিয়েন্ট বসাবো না গ্রেডিয়েন্ট বসানোর জন্য আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর অপশন আছে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে যে বা এই আপনাদের এফেক্টসের মধ্যে বেসিক্যালি আমার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়ে করার জন্য আমার লাগবে হচ্ছে গিয়ে এই গ্রেডিয়েন্ট আর হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে কোনো শেপের উপরে আমি গ্রেডিয়েন্ট বসাইতে পারি তো এখানে গ্রেডিয়েন্ট একই সিস্টেমটা সবই এক আমি বলতেছি একবার বলবো আর হয়তো বা অন্যগুলির ক্ষেত্রে বলবো না তো এখানে আমি ক্লিক করলাম ঠিক করার পরে আমাদের ও নিচের যে অংশে সেইগুলিতে হচ্ছে কি আমরা কালার বসাইতে পারি নিচের যে অংশগুলি সেগুলিতে কালার বসাইতে পারি হ্যাঁ আর উপরের যে অংশ উপরের যে অংশটা এটা হচ্ছে অপাসিটি অপাসিটি মানে স্বচ্ছ তো এখানে যদি কোনো একটা ছবি থাকতো যেমন মনে করেন আমার আমার যে ছবিটা আছে তার উপরে দিয়ে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট বসাই দিলাম 
সরি স্বচ্ছতা বসানো হয় নাই সৌদি আরবটা গন্ডগোল জেট দেই এবং আমি এখানে একটু স্বচ্ছতার একটা ইয়ে বসাইনি ক্যাপাসিটি কমায় দিলাম হ্যাঁ এখন আমি এটাকে একটা গ্রেডিয়েন্টটা নিলাম এখানে এই দেখা যাচ্ছে যে আমার চেহারাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাইড দিয়ে আমাদের ইয়ে তো এখন গ্রেডিয়েন্টের কালার কিভাবে চেঞ্জ করবেন এই পয়েন্টগুলি তো আমি ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে ইয়ে করতে পারি আর মানে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি হ্যাঁ এখন এটা পর পরবর্তীতে আবার অ্যাপ্লাই করতে হবে এটার উপরে আমি জাস্ট খালি বলতেছি যে কীভাবে আসলে আর নেক্সট একটা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করার সময় আপনি একটা কালার চেঞ্জ করতে পারেন তো আমি এখানে কালার চেঞ্জ করতে পারি এখানে কোনো স্টপ মানে কালারের স্টপ বসাইতে চাইলে বসাইতে পারি আবার মনে করেন কোনো স্টপ টান দিয়ে ফেলাই দিতে চাই কর্নারেরগুলি পারবেন না কর্নার সরি কর্নারগুলি পারবেন আপনি এটা আর উপরেরগুলি এরকম উপরের দিকে টান দিলে আমার কিন্তু অপোজিট স্টপটা চলে যাচ্ছে ও আরেকটা জিনিস এখানে যে এখানে কিছু কালারের গ্রেডিয়েন্ট আছে যে ব্লু কালারের গ্রেডিয়েন্টগুলি বিভিন্ন কালারের গ্রেডিয়েন্টগুলি ওখানে নাম দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন যে ওখানে এই গ্রেডিয়েন্টগুলি আপনি ইয়ে করতে পারবেন আচ্ছা গ্রেডিয়েন্টের টাইপ এখানে দেখা যাচ্ছে গোল্লা টাইপের একটা গ্রেডিয়েন্ট মানে আচ্ছা আমি আসলে গ্রেডিয়েন্টের অপোসিটি স্টপটা সরাই দিই হ্যাঁ সো এখানে গ্রেডিয়েন্ট টাইপ ধরেন হচ্ছে গিয়ে যে একটা হচ্ছে গিয়ে গোল্লা টাইপের এখানে একদিকে একটা গোল হচ্ছে অ্যান্ড দেন হচ্ছে গিয়ে ইয়ে চারপাশ দিয়ে অন্য কালারটা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে গিয়ে একটা কাটা টাইপের একটা গ্রেডিয়েন্ট দেখা যাচ্ছে দেন হচ্ছে গিয়ে যে গ্রেডিয়েন্ট একটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার দুই পাশে এক রকম শেড আর এক পাশে আরেক রকম শেড আবার মনে করেন যে একটু স্টার টাইপের গ্রেডিয়েন্ট এরকম বিভিন্ন রকম গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপরে আসছে ভিতরে যদি আমরা যাই পেন বাকেট আসলে পেন বাকেটটা খুব একটা লাগবে না তো আমি এটাকে স্কিপ করে গেলাম এরপরে যে জিনিসটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে ডজ টুল বার্ন টুল বার্ন টুল ডজ টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে কালারগুলিকে একটু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মানে ইয়ে করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ফর্সাকে কালো কালোকে ফর্সা এই টাইপের কিছু কাজগুলি করতে পারি তো মনে করেন যে মিড টোন হাইলাইট তিনটা শ্যাডো তিনটা ইয়ে আছে তো কোনো জায়গায় আমি শ্যাডো ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে শ্যাডোটা ইউজ করব আর কোনো জায়গায় হাইলাইট হাইলাইটটা মানে কি দেখেন আমার কোনো কোনো জায়গায় খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে আবার কোনো কোনো জায়গায় ইয়ে হয়ে আছে যে এই জায়গাটা যেমন সবচাইতে উজ্জ্বল হয়ে আছে বা এই জায়গাটা খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে এটা মনে হচ্ছে হাইলাইট আবার মনে করেন এইদিকে দেখেন যে হচ্ছে গিয়ে একটু ইয়ে এটা হচ্ছে ভালো ধরা যায় মিড টোন আবার যেখানে চুলের ছায়া সেখানে আপনি এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে শ্যাডো ঠিক আছে এটা বেসিক্যালি শ্যাডো তো মিড টোন হচ্ছে গিয়ে এইরকম এইসব জায়গাগুলি মানে এই টাইপের জিনিস তৈরি করার জন্য আমরা মিড টোন ইউজ করব আবার হচ্ছে গিয়ে শ্যাডো হচ্ছে গিয়ে যে শ্যাডো টাইপের জায়গা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য তো এইভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি তার ঠিক উল্টা টুল হচ্ছে বার্ন ডস টুল ডস টুল তো যেটা হচ্ছে ফর্সা করার জন্য এটারও এই তিনটা অপশনই আর এক্সপোজার এটা হচ্ছে যে কতটুকু আসলে উজ্জ্বল করবে এক্সপোজার যত বাড়াই দেবো তত কিন্তু উজ্জ্বল হবে বেশি তো আমরা ওখান থেকে না যে আমাদের আরও কিছু টুল আছে যেখান থেকে এই যে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট টুলে সেখান থেকে আমরা জিনিসগুলি আলোচনা করব ঠিক আছে ওকে আমি একটা টুল রেখে আসছি সেটা হচ্ছে ব্লার করা যায় এটা দিয়ে ব্লার ব্লার টুল সো ব্লার ব্লার মানে হচ্ছে কোনো জিনিসকে ঘোলা করতে চাই তো দেখেন যে আমি ব্লাড টুল আমার মুখের উপরে দিয়ে ওই ঘষলাম সো একটু ঘোলা হয়ে গেছে আর মানে হিস্ট্রিতে রিটার্ন করলাম দেখতেছেন যে এই ঘোলা ভাবটা কিন্তু কমে গেছে আবার শার্পেন হচ্ছে কি যে ঘোলা ভাব কমানোর জন্য কিন্তু একটা শার্পেনটা মানে একটু চোখ খা যেমন মনে করেন চোখটা একটু বেশি একটু বোঝা জানা যায় তো এই জিনিসগুলি আমরা হচ্ছে শার্পেন তো আমরা এইগুলি না এই ফিল্টার থেকে বেশি ব্যবহার করবো ফিল্টারে আছে ব্লারও আছে শার্পেনও আছে সো আমরা এখান থেকে বেশি এই জিনিসগুলি ব্যবহার করব ওকে সো নেক্সট যে শেপ টুল শেপ টুলগুলি প্রথমে আসতে আসতে পেন টুল এবং মজার কাহিনি হচ্ছে যে এই শেপ টুলগুলি দিয়ে আমরা কিন্তু একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে কি বলে শেপ টুল দিয়ে আমরা সিলেকশন টিলেকশনও করতে পারি যেমন আমি পেন টুল দিয়ে আমি একটু সিলেকশন করি খুব দ্রুত করি পেন টুলের যে সিস্টেমটা সেটা আমি একটু বলি যে আমি এখানে 
সরলরেখা আঁকতে পারি এবং বক্ররেখা আঁকতে পারি কীভাবে বক্ররেখা আঁকতে পারি যেমন এই জায়গাটাতে একটা বক্ররেখা দরকার ছিল হ্যাঁ তো আমি এখানে এখানে বক্র আমি একটু প্রথম থেকে আসি আমি একটা ক্লিক করলাম একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করলে সরলরেখা আসবে ক্লিক করলে সরলরেখা আসবে বক্ররেখা আঁকার জন্য আমি একটা ক্লিক করে চাপ দিয়ে টান দিয়ে ধরে রাখলাম হ্যাঁ এরপরে এখানে অল্টার দিয়ে ক্লিক করতে হবে তাহলে এই পয়েন্টটা কেটে গেল তাহলে এই আবার এখান থেকে আমি আবার বক্ররেখাও আঁকতে পারি সরলরেখাও আঁকতে পারি আবার অল্টার দিয়ে ক্লিক করব অল্টার ধরে ক্লিক করব তাহলে হচ্ছে কি আবার সরলরেখা বক্ররেখা করতে পারবো হ্যাঁ এইভাবে আমি ই করতে পারি আরও অল্টার দিয়ে ক্লিক না করলে কি হবে সেটা নিয়ে আমি আপাতত আলোচনা করতে চাই না আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার চারপাশ দিয়ে আমি কিন্তু একটা সারফেস তৈরি করতে পারতেছি যেটা অনেকটা স্মুথ বেশি তুলনামূলক স্মুথ এখনও পর্যন্ত ফল আমার জানার মতে হয়তো অবজেক্ট ড্রয়িংয়ের থেকেও কিন্তু স্মুথভাবে আমরা পেন্টুল দিয়ে সিলেকশনটা করতে পারি খুব প্রিসাইজ স্মুদিং করতে চাইলে আমরা কিন্তু পেন্টুল দিয়ে এই সিলেকশন করতে পারি আমি যেটা বলতেছিলাম যে সিঙ্গেল ক্লিক মানে ক্লিক করলে সরল রেখা আসবে আর ক্লিক করে চাপ দিয়ে ধরে মাউস যেদিকে আমি টান দিব সেদিকে উল্টা দিকে যাবে হচ্ছে গিয়ে বক্র রেখার ক্ষেত্রে ব্যাক স্পেস হচ্ছে গিয়ে ভুল হলে আমরা ঠিক করতে পারি সরি আমার মিসিং আছে এভাবে আমি একটা পারফেক্ট সিলেকশন করতে পারি আর এটা দিয়ে আমরা সব কিছু আসলে আঁকতে পারি যে এই এই টুলটা এমন একটা টুল যেটা আমি যদি আমি ক্যানভাসে চলে যাই আমাদের ক্যানভাসটা মনে আছে এখানে যে এখানে একটা ক্যানভাস আছে তো আমি এখানে কিছু একটা আঁকতে চাই মনে করেন আমি কালারটা অন্য কিছু করলাম মনে করেন যে কী আঁকতে পারি একটা একটা পাখির মতো কিছু একটা আঁকি তো এখানে আমার সিলেকশন মোড থেকে একটু ইয়ে করতে হবে আমি যাই যে তো আসলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে পেট্রুলস যখন ইয়ে নিব তো এখানে পাথের মধ্যে আমরা হচ্ছে গিয়ে শেপ নিয়ে নিব এখানে সিলেকশন মোড হচ্ছে তিনটা মোড আসছে পিক্সেল যেটা আমরা ব্যবহার করব না পিক্সেলটা আর হচ্ছে গিয়ে শেপ আর পাথ হচ্ছে গিয়ে সিলেকশনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ পিক্সেলটা হচ্ছে গিয়ে যে এক লেয়ারেই সব কিছু ড্রয়িং করবে তো আমি আসলে লেয়ার চাই কারণ আমার লেয়ার পাইলে আমার সুবিধা হবে তো আমি এখানে কালারটা এখানে দেখেন যে এটা এ আছে এখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারেন বা এখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারেন পর এখান থেকে আমরা কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি এটা কিছু আঁকতে চাই সরি আমি অল্টার দিয়ে ক্লিক করতে ভুলে গেছি অল্টার দিয়ে ক্লিক করব এখানে একটা আবার ক্লিক করব হুম তো এরকমভাবে আমরা একটা বাকি জাতীয় কিছু একটা ড্রয়িং করে ফেলাইলাম অথবা লেজ আঁকবো লেজের জন্য আর একটা আর একটা শেপ নেই আবারও পেন্টুলই নেই আমি পেন্টুল হুম সেভাবে আমরা হচ্ছে কি আলটা দিয়ে ক্লিক করলাম হুম এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা পাখি কিন্তু আসতে পারলাম ঠিক আছে এভাবে পুরো জিনিসটা আপনি যে কোনো কিছু আপনি আঁকতে পারেন এই এইভাবে ওকে নেক্সট যে অপশনটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে এখানে যদি যাই আরও কিছু জিনিস আছে যে আমি পেন্টুল দিয়ে পয়েন্ট আঁকার পরে আমি যদি কোনো পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই এখানে এখানে সরাসরি এই পেন্টুল দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করলেই হবে ক্লিক করে আমি এই পয়েন্টটাকে কার্ভ করে দিতে পারি হ্যাঁ অথবা এই যে প্লাস চিহ্ন দিতে পারি আর পয়েন্টটাকে মাইনাস করে দিতে চাইলে আমার দরকার নেই পয়েন্টটা এরকম সেক্ষেত্রে মাইনাস অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই যে এখানটা আমরা ইউজ করতে পারি আর কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলিকে একটু ডিফ্লে সরাইতে নড়াইতে চড়াইতে প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা সরাইতে ইয়ে করতে পারি হ্যাঁ কনভার্ট করতে পারি স এভাবে আমরা বিভিন্নভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি আচ্ছা আর একটা আছে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং এটা আমার আসলে খুব একটা দরকার নেই আমি আপনারা যারা ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িংয়ে আসলে ভালো তাদের জন্যে সাজেস্ট করি যে এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমার মতো যারা ড্রয়িংয়ে খারাপ তাদের জন্য হয়তো বা এই ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িংটা আসলে খুব একটা দরকার নেই যেটা অনেকটা ব্রাশ টুলের মতোই কিন্তু ব্রাশ টুলের থেকে ব্রাশ টুল হচ্ছে গিয়ে যে আপনি এরকমভাবে যদি আমি পাখি রাখতাম তাহলে কী হতো যে আপনি এই আঁকার পরে এটাকে এখন একটা পেন বাকেট দিয়ে আমাকে ফিল আপ করতে হতো হ্যাঁ পেন বাকেট দিয়ে এখানে কালারটা ফিল আপ করতে হতো কিন্তু আপনার এখানে শ্রম সুবিধা হচ্ছে যে আপনি ব্রাশ টুলের বদলে এই ফ্রি হ্যান্ডে আঁকলে এটা দেখে দিয়ে হয়তো আপনার 
পারফেক্ট একটা ড্রয়িং করতে পারবেন হ্যাঁ যেটা আপনার ইচ্ছা সো এটা কিন্তু আলাদা একটা লেয়ার পেয়ে যাচ্ছেন এবং লেয়ারে আপনি লেয়ারের বিভিন্ন এফেক্ট আপনি এটার উপরে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আচ্ছা নেক্সট অপশন যেটা আসতেছি সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা টেক্স লিখতে পারি আচ্ছা এবং টেক্সট লেখা আগেকার ভার্সনের থেকে অনেক সুবিধা কিন্তু আমাদের এই এখনকার ফটোশপে আসছে যে আমি একটা ক্লিক করলাম সে অটোমেটিকলি কিন্তু কিছু একটা লেখা এখানে রেডি করে নিয়ে আসছে আমি যদি এটাকে এডিট করতে চাই আমি জাস্ট খালি ক্লিক করব সিলেক্ট করবো ব্যাগ স্পেস দিয়ে আমি অন্য কিছু লিখতে চাই মনে করেন ক্যাডার ব্যাগ লিখলাম হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে কি যে আপনি অন্য কিছু যদি এইটার বদলে আপনি অন্য কিছু লিখতে চান লিখতে পারেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনি ওয়েব যারা ওয়েব ডিজাইনিংয়ের কাজ করেন তারা জানেন যে এই আমাদের প্লেস হোল্ডার টেক্সট বা ওয়েব ডিজাইনিং বাদ দেন আপনি একটা লিফলেট যদি ডিজাইন করতে চান তাহলেও আপনি ইয়ে করতে পারেন আমি একটা সিম্পল ওয়েবের স্ট্রাকচার দেখাবো আর একদম খুবই সাদা মোটা একটা স্ট্রাকচার তো সেটা আসলে আমি এই মুহূর্তে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখাচ্ছি তো ওইটা করতে আসলে আমাদের কিন্তু কি বলে এই জিনিসটার এই যে টেক্সট ইয়ে দিয়ে পূর্ণ করাটা আসলে লাগবে আচ্ছা একটা সিঙ্গেল ক্লিকের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা ফ্রি টেক্সট পাচ্ছি আর যদি আমরা এরকম চাইতাম যে হচ্ছে কি আমার একটা একটা সীমাবদ্ধ এরিয়াতে লেখাগুলি হবে তাহলে আমি একটা লেখা এরকমভাবে ইয়ে করে নিলাম এবং এইটা সীমাবদ্ধ এরিয়াতে এই লেখাগুলি আসলো এবং এটাকে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী ফন্ট সাইজ ছোটো বড়ো করে দেখেন যে আমাদের এটা একটা কিন্তু স্ট্রাকচার অলরেডি হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে তা আচ্ছা যাই হোক এখন যেটা আমি করতে যাচ্ছি যে আপনার হচ্ছে গিয়ে যে বিভিন্ন শেপ সম্পর্কে আইডিয়া দিতে যাচ্ছি তো প্রথম যে শেপটা আসতেছে এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল প্রপার রেক্টেঙ্গেল রেক্টেঙ্গেল হচ্ছে চতুর্ভুজ এবং এটা কালার এই এটা আছে এবং আপনি ইচ্ছা করলে কালার চেঞ্জ করতে পারেন বুঝতে হচ্ছে যে এই কয়টা কালারই তা তো না আসলে হ্যাঁ এখানে আমাদের অনেকগুলি কালার অপশন আছে যেগুলিতে ইয়ে করতে পারেন অথবা যে এইখানে আমাদের কালারের যে ইয়েটা আছে এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এখানে এটার কালার চেঞ্জ করে নিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এটা প্রপার্টি এই আমরা দুইভাবে এটা আঁকতে পারি একটা হচ্ছে সিঙ্গেল একটা ক্লিক করলাম দৈর্ঘ্য আর মানে প্রস্ত আর উচ্চতা দিব এটা একটা জিনিস অথবা আমি ড্র্যাক করে আঁকতে পারি এটা টান দিয়ে আমি দিয়ে আঁকতে পারি আর প্রয়োজন হলে আমাদের প্রপার্টিস প্যানেলে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সেখানে সিলেক্ট করার পরে এখানে কিন্তু আমরা অনেক সুবিধা পাচ্ছি যেমন মনে করেন এটাকে মুভ করতে চাই এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস বরাবর তাহলে এক্স এক্সিসের পজিশন দেওয়া আছে ওয়াই এক্সিসের পজিশন দেওয়া আছে উইথ হাইট মানে এটা লম্বা চড়া কতটুকু হবে সে হচ্ছে হান্ড্রেড পি এক্স দিলাম ইভেন আমি এখানে ইঞ্চিতেও টাইপ করতে পারি যে হান্ড্রেড পি এক্স না আমি ওয়ান ইঞ্চ চাই জিনিসটা তাহলে ওয়ান ইঞ্চ আমার এটা এটা মনে হয় একটু ইয়ে হয়ে গেছে সে ফাইভ ইঞ্চ দিয়ে গেছে আসলে ওয়ান ইঞ্চ ওটা বাইরে চলে গেছিল যে যেই কারণে হোক সেন্টার বাইরে ছিল হ্যাঁ তো আমি এখানে কিন্তু জিনিসটাকে ইয়ে করতে পারি বিভিন্নভাবে আমরা উইথ হাইট এখানে দিয়ে আসলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারি আর একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা এর কর্নার চেঞ্জ করতে পারি এবং এটাকে লকটা খুলে দিয়ে আমি একদিকে কম একদিকে বেশি আমি একদিকে মাইনাস করে দিলে আই থিঙ্ক যে এটা ভিতরের দিকে না মাইনাসের দিকে ইয়ে করে না এটা বি ওটা হচ্ছে গিয়ে মাইনাসটা আসে আসলে ইয়েতে এটা বি এনিম এটা ওকে সো এইভাবে আমরা হচ্ছে কি ইয়ে করতে পারি রেক্টেঙ্গেল রাখতে পারি সো আসলে আমার রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল খুব একটা দরকার নেই রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল হচ্ছে কি যেটা কর্নারটা রাউন্ড তো আমার আলাদা করে রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল দরকার নেই ঠিক আছে এরপরে আসতেছে ইলিপস টুল বৃত্তাকৃতি টুল যেটা হচ্ছে গিয়ে যে বৃত্তাকৃতির জিনিস আঁকবে হ্যাঁ উপবৃত্ত আকৃতির জিনিস আঁকবে এটা আর শিপ যদি চাপ দিয়ে ধরি তাহলে একেবারে সমানভাবে বৃত্তটা উপবৃত্তটা হবে হ্যাঁ বৃত্তটা হবে আর কি তখন বৃত্ত হয়ে যাবে আর এইটারও এই উইথ হাইট এখান থেকে চেঞ্জ করা যায় আর এটা ইয়ে করা যায় হুম যে হচ্ছে গিয়ে কি সে হচ্ছে গিয়ে উইথটাকে আমি বাড়াই দিলাম এত পি এক্স কমাই দিলাম বিশ পি এক্স একেবারে ছোট হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা এই দুইটাকে আসলে
এটা দিয়ে প্যাথফাইন্ডার করা যায় আসলে ইয়ের সঙ্গে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে বেসিক্যালি আচ্ছা আপাতত ওইটাতে না যাই ওই অপশনটা ওকে তারপরে যে অপশনটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে বিদ্যার পরে অপবিদ্যার পরে সেটা হচ্ছে যে পলিগন এটার মধ্যে কিন্তু দুইটা জিনিস আছে ইলাস্ট্রেটরে যারা ব্যবহার করছেন তারা কিন্তু দেখছেন যে স্টার আর পলিগন দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা টুল কিন্তু এখানে স্টার আর পলিগন এক টুলে এখানে পলিস্টার টুল এখানে স্টারের টিক দিলে এটা স্টার হবে হ্যাঁ আমরা স্টার যদি আঁকতে চাই তাহলে স্টার আঁকতে পারি আর হচ্ছে গিয়ে যদি ওখানে স্টারের টিক না দেয় তাহলে এটা পলিগন হবে ঠিক আছে এখন সরি স্টারের টিক না যদি দেই এটা টিকটা উঠা দিলাম ওকে করলাম তখন কিন্তু এটা পলিগন হবে আর এটা হচ্ছে কি সাইড হচ্ছে কি কতগুলি আপনার সাইড হবে ধরেন ছয়টা মানে হচ্ছে গিয়ে বহু বহু ছয়টা ছয়টা বাহু থাকবে এটা এটা আপনি ইয়ে করতে পারেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে যে এটা দৈঘপস্থ কত হবে আর কর্নারগুলি এই যে কোনাগুলিকে যদি স্মুথ করতে চান স্মুথ করতে চাইলে মানে এটা হচ্ছে কি রাউন্ড করতে চান তাহলে আপনার এটা করতে পারেন আর স্টারের ক্ষেত্রে যদি আমি স্টারে টিক দিই তাহলে আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি ইনডেন্ট ইনডেন্ট এটা হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইনডেন্ট আছে এখন হ্যাঁ আর এই স্টারটাও কিন্তু পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইনডেন্ট আলা আমি যদি দশ পার্সেন্ট ইনডেন্ট করি তাহলে দেখেন যে কি হয় যে স্টারটা কিন্তু প্রায় মানে ফিল আপ হয়ে আসছে আবার যদি মনে করেন নব্বই পার্সেন্ট ইনডেন্ট করি তাহলে দেখবেন যে স্টারটা ব্যাপক আকারে ভাস তৈরি করছে যে এটা আসলে একটা মানে বেশ ইয়ে তো এটা হচ্ছে কি ইন্ডেন্টের ব্যাপারটা যে ইচ্ছা করলে এটা ইন্ডেন্টটা ইন্ডেন্টের ব্যাপারটা এটা ওকে সো যেটা আমি এখন যে ইয়ে টুলটাতে আসতেছিলাম যে এখানে লাইনটা আসলে খুব একটা দরকার নেই সেটা স্কিপ করি পরবর্তীতে যেটা শেষ হয়ে থাকে বিভিন্ন রকম কাস্টম শেপ এখানে কিছু রেডি শেপ আছে যেগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানে বিভিন্ন রকম শেপ আছে আপনার ক্যাটাগরি ভিত্তিক যেমন লিফটি হ্যাঁ কিংবা এই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আপনি হচ্ছে গিয়ে যে আপনি একটা গাছ আঁকতে চাচ্ছেন তো এখানে একটা গাছ আছে তো বিভিন্ন শেপগুলি কিন্তু আমরা এখান থেকে পেতে পারি ঠিক আছে তো প্রচুর পরিমাণ শেপ আপনার এখানে আছে যেগুলি আপনার প্রয়োজন হয় সেগুলি ব্যবহার করতে পারে ওকে এরপরে লেয়ার অপশনে যাওয়ার আগে আমি দুইটা প্রজেক্ট যে দুটা জিনিস ছোটোখাটো দুইটা জিনিস করাব বলছিলাম সেই দুটাতে আমি চলে যাই হ্যাঁ সে দুটা হচ্ছে যে আমি একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার তৈরি ওয়েবসাইট করি তৈরি করবো এবং একজন রিকোয়েস্ট করছিলেন যে আমাকে একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করে দেখা একটা ফটোশপ যদিও ফটোশপে আমরা প্রিন্ট রিলেটেড কাজ করব না আমি সাজেস্ট করতেছি না যে এখানে বিজনেস কার্ডটা তৈরি করতে হবে তারপরেও আমি বিজনেস কার্ড প্রজেক্টটা দিয়ে শুরু করতেছি সেই ক্ষেত্রে বিজনেস কার্ডের সাইজ হবে ইঞ্চিতে আমরা চলে যাই থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ বা এই হচ্ছে গিয়ে টু আর ইলাস্ট্রেটারে কিন্তু একটা অপশান আসে সেটা হচ্ছে ব্লিড ব্লিডটার যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু এটা চ ইয়েটা এক্সট্রা যে পোর্শনটা কাটা পড়বে সেই অংশটুকু ব্লিডের মধ্যে চলে যায় রেজুলেশন প্রিন্ট রেজুলেশন সে তো তিনশো আমি সেট করতেছি আচ্ছা খুব সিম্পল আমাদের একটা খুব সিম্পল আমি আবার ডিজাইন নিয়ে কেউ কমপ্লেন করেন না যে খুব বাজে একটা ডিজাইন হয়েছে আসলে আমি বেসিক ধারণা দেওয়ার জন্য আমরা ইয়ে করতে ছাড়া আর কিছু না হ্যাঁ তো আচ্ছা যাই হোক তো আমি আরেকটা জিনিসের সঙ্গে এখন এই ড্রয়িং করতে গিয়ে পরিচয় করা দেবো সেটা হচ্ছে ভিউ এ যে আমরা কিন্তু ভিউ এ যে শো রুলার রুলার টান অন করে দিতে পারি অথবা কন্ট্রোল আর দিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে রুলার অন রুলার অফ করতে পারি দেখেন এখানে একটা স্কেল আছে সেটা অন অফ করতে পারি তো যেটা আমাদের এটা আমাদের বেশ কাজে লাগবে আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি আমরা আসলে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে ওইটা কিন্তু বেশি কাজে লাগবে কারণ ওটাতে আমাদের মাপের একটা বেশি ব্যাপার আছে বিজনেস কার্ড ছোট জিনিস তো আসলে এটা তো তেমন কিছু ইয়ে নেই আচ্ছা তো এখন আমি একটা সিম্পল রেক্টেঙ্গেল নিলাম এখানে যেটা হচ্ছে গিয়ে একটা রেক্টেঙ্গেল হলো যেটা ইয়ে এবং এটাকে একটা কাজ করি যেটাকে এখানে যে লেয়ার অপশনে দেখে যে আমরা শেপ লেয়ার এখানে তৈরি করতেছি তখন কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি ইয়ে হয়ে যায় হ্যাঁ তো আমি এটাকে লক করে দিলাম যাতে আমার এটা ডিস্টার্ব না করে হ্যাঁ আচ্ছা 
এবার আমি যেটা করব যে আমার ওই ক্যারেন ওয়েভের যে লোগোটা আছে সেটাকে আমি নিয়ে আসি হ্যাঁ এই যে লোগোটা হ্যাঁ এটাকে আমি এখানে প্লেস করব যদি রেজুলেশন খুব একটা ভালো না ঠিক আছে তারপরেও আমরা এটাকে প্লেস করি এখানে আছে একটু খারাপ রেজুলেশন সো এটা আমি এখানে ইয়ে করলাম এরপরে আমার নাম লিখলাম হ্যাঁ ঠিক আছে সো সৈয়দ রিউজা শিবচকের প্রথম হাতের প্রথম বড় হাতের অক্ষর ও এল আই আমরা কিন্তু এন্টার দিয়েও পরের লাইনে যাইতে পারি হ্যাঁ তো যদি পরের লাইনেই আমি যাইতে চাই ইমেজ দিতে হ্যাঁ তো আচ্ছা ফন্ট সাইজ বিজনেস কার্ডের ক্ষেত্রে আমরা এইটা বারো রাখতে পারি এটাকে আমি আট করে দিই এটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মেনটেন করতেছে হ্যাঁ এ ধরনের এইটাই কিন্তু অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা ফন্টটাকে এই লেখাগুলিকে আমি ডাবল ক্লিক করে এই যে লেয়ারে চলে আসছে অলরেডি হ্যাঁ এটাকে আমরা লেফটে লাইন রাইটে লাইন এগুলি করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমি নিচে ঠিকানাটা লিখবো আর ঠিকানাটা কি কী বরাবর লিখবো যে আমার লেখার শুরুর বিন্দু হচ্ছে এটা শেষ বিন্দু এটা এই এই অনুযায়ী আমরা হচ্ছে গিয়ে জিনিসটা লিখব ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে শুরু করি এটা ক্লিক করি যে হচ্ছে গিয়ে ও লেফটে লাইন না হ্যাঁ রাইটে লাইন না লেফটে লাইন আচ্ছা ফন্টের কালার চেঞ্জ করে দিই ফন্টের কালার সাদা হবে এখানে হ্যাঁ অনেকে এই জিনিসগুলি ভুল করেন যে নতুন যারা ডিজাইনার তারা কিন্তু ডার্কের উপরে ডার্ক ব্ল্যাকের উপরে ব্ল্যাক এ ধরনের কিছু কিছু কালার পড়েন সো আপনারা চেষ্টা করবেন যে সবসময় মানে যখনই আপনি ইয়ে করবেন একটা ডার্ক কালারের উপরে যেমন মনে করেন এখানে যদি এটা যদি হতো ব্যাকগ্রাউন্ড যদি হলুদ হতো তাহলে কিন্তু আমি হয়তো অন্য কোনো কালারের দিকে যাইতাম ঠিক আছে তো আসলে এটার উপরে মনে হয় যে আমার এই সাদা কালারটাই বেটার বেটার হবে ঠিক আছে সেই জন্য আমি ইয়ে করলাম ওকে মেল অ্যাড্রেসটা হয়তো বা দিয়ে দিই আচ্ছা তো এইভাবে আমরা তেমন কিছু করলাম না এটা সিম্পল একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট মিনিমাম লিমিট আমাদের এটার মধ্যে সেন্টারিং করে দিলাম যে মোটামুটি এই পাশ থেকে সমান এই পাশ থেকে সমান এটা আমরা ইয়ে করতে পারি ও সমান মাপার এটা একটা সিস্টেমও আছে যদি আমরা এখানে একটা সিম্পল রেক্টেঙ্গেল নিই যে এই পাশে ধরেন এটা কালার অন্য করে দিই এটা জাস্ট রেফারেন্স হিসাবে এই পাশে নিলাম এটাকে কপি করে অল্টার দিয়ে আর কি অল্টার দিয়ে সমান দুই পাশে যেন সমান হয় ঠিক আছে এটা আমরা মাপলাম দেখা যাচ্ছে যে এই পাশটা একটু কম বেশি আছে দিয়ে ওকে ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে আমরা কিন্তু সমান চোখের আমরা ছাড়াও আমরা আসলে পারফেক্টলি সমানভাবে ই করতে পারি সো এটা একটা সিম্পল বিজনেস কার্ড তৈরি হয়ে গেলো এটাকে আপনারা সেক্স করবেন ফাইল সেভ এস আমি একটু বলি সেভ সেভ এস পিএইচডি মনে করেন একটা কার্ড পে কার্ড পিএইচডি পিএইচডি হিসাবে এটা সেভ করা হবে ঠিক আছে তো আসলে বিজনেস কার্ড আমরা কিন্তু ইলাস্ট্রেটারাই করব বেশি তো যাই হোক এটাকে আমি এখন ক্লোজ করে দিই আমাদের যেটা করতে যাচ্ছি যে আমরা বলছিলাম যে একটা বিজনেস ইয়ে করব ওয়েবসাইট ডিজাইন করব তো ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য আমি একটু সহযোগিতা নেই আমাদের ইন্টারনেটের যে সরি আমাদের ডিসপ্লের যে সেটিংসটা সেটা আমরা একটু দেখে আসি যে আমাদের ডিসপ্লেটা আসলে কত রেজুলেশন আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি উনিশশো বিশ বাই হচ্ছে গিয়ে সামথিং হচ্ছে গিয়ে ইয়ে এটা হচ্ছে পিকজেল ঠিক আছে একশো হাজার আশি আমাদের উনিশশো বিশটাই আসলে লাগবে হাজার আশিটা খুব একটা লাগবে না ঠিক আছে কেন লাগবে না সেটা পরে বলতেছি তো আমি আচ্ছা থাকো ছবিটা আমি একটা নিউ ফাইল নিতেছি যেটা হচ্ছে কি পিকজালে আমরা বলতেছি এখানে হ্যাঁ উনিশশো তাহলে বিশ গেল কই বিশ আমি একটু বলি যে ব্রাউজারে দেখেন যে এখানে কিন্তু একটা আর কি স্ক্রল বার আছে সো স্ক্রল বারের জন্য আমাদের বিশ ছেড়ে দিব আচ্ছা এরপরে হাইট আসলে কত হবে সেটা আমি জানি না এখানে দেখছি যে হাজার দশ হাজার আশি ছিল হ্যাঁ 
সো এখানে আমরা এরকমই একটু বাড়ায় টাড়াই কমায় বাড়ায় নিব আর রেজলিউশন হচ্ছে কি এটা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আমরা চাই যে হচ্ছে কি লোড কম নেক যে কারণে হচ্ছে কি যে আমরা রেজলিউশনটা কম রাখবো আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আপনি অন্য কোনো কালার নিতে চান যে মনে করেন আমি একটু লালচে কালার নিয়ে এটা ইয়ে করতে চাই কথার কথা আর কি জাস্ট এটা আমার পছন্দ হয় কালারটা ওখানে দেখতে ভালোই লাগে তো এটা যদি চেঞ্জ করতে চান ফাইলে যায় ফিলে ইডিটে ইডিটে যায় ফিলে যায় আপনি অন্য একটা কালার নিতে পারেন এখানে কালার নিলাম ধরেন এইরকম অ্যাশ কালার ঠিক আছে এটা দিয়ে আমরা ইয়ে ওকে সো এখন যেটা হচ্ছে যে এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা ইয়ে করলাম এবং এই জায়গা এই জিনিসগুলিকেও আমরা পিকজেলে সেট করে দিই ইঞ্চিজের বদলে এখানে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি ইঞ্চির বদলে পিকজেল পিকজেলের বদলে ইয়ে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন আমি এখানে একটা ফটো ফ্রেম নিই ফটো ফ্রেম ধরেন শুরু হচ্ছে কি একশো পিকজেলে যায় শুরু হচ্ছে এবং হচ্ছে গে শেষ হচ্ছে কি এটা আমাদের দরকার নেই হিস্ট্রিটা আপাতত দরকার নেই পরবর্তীতে লাগলে নিয়ে নেব হ্যাঁ लोकोटा शुरू हो शेष होने आलोचना करते तब कंट्रोल समय মনে রাখতে পারলে আর কি কন্ট্রোল টিটাই ভালো আর শিপ চ্যাপে ছোটো বড় করা লাগবে না কারণ এই ফটোশপ সিসি ভার্সনে শিপ চ্যাপে মনে হচ্ছে গিয়ে অসমান হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা সময় ছোটো বড় করলাম আমরা জিনিসটাকে আচ্ছা এবং এই বলা বলেই আমি কিন্তু মেনু তৈরি করতে চাই তাহলে আমি দাগগুলি দিয়ে নেই যে হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে এক হাজার পিকজেলে হ্যাঁ এটা হচ্ছে গিয়ে বারোশো পিকজেলে এটা হচ্ছে চোদ্দোশো পিকজেলে হ্যাঁ আমার মনে হয় তিনটা পেজ করলেই আমার চলবে বা এইগুলিকে আমরা একটু সরাই নিই চল দিয়ে শেষের দিকে নিয়ে যাই দুইশো দুইশো করে গ্যাপ রাখলাম बारो फोट কিন্তু যখন আপনারা ওয়েব ব্রাউজারে এই জিনিসটাকে দেখবেন তখন কিন্তু এটা ছোটো বড় মানে ও একশো পারসেন্ট যখন হয়ে যাবে তখন এটা দেখেন এটা কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট আছে তার মানে এটাকে কিন্তু আরেকটু বড় ছোট করলে এটা কিন্তু আপনার সাইজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এখানে আমি লিখি হোম ঠিক আছে এবার আবার টেক্সটাইল নিলাম এখানে লিখি বা আমি অল্টার দিয়ে একটা কপি করি গোম হয়ে গেছে নাকি এটাকেই কপি করে নিই অল্টার দিয়ে তাহলে এটাকে এডিট করতে পারবো সুবিধা হয় হ্যাঁ শিপ স্যাপলে সোজা থাকবে অল্টার দিয়ে কপি শিপ দিয়ে হচ্ছে সোজা রাখা যাবে সো এটা হচ্ছে গে কন্ট্যাক্ট
কোনো কারণে আসলে ডিস্টার্ব করতেছিল ওই পেস্ট ওই ইয়েটা ঠিক আছে ওকে আমি একটা খুব সিম্পল একটা স্ট্রাকচার বানাবো যেটা হয়তো দেখে অনেকে বমিও করে দিতে পারেন বমি করলে আমার কিছু করার নেই আসলে আমি আসলে খুব বেসিক জিনিসটা বানাতে যাচ্ছি তো এটা একটা ফ্রেম নিলাম যেটা ফ্রেমের মধ্যে আমার জিনিসটা বসবে আমি ওপেন করি ডাউনলোড থেকে একটা ছবি নিয়ে নিই বা নেটে চলে যাই যেটা হচ্ছে ওকে এই ছবিটা নিয়েছি এটা নিলাম হচ্ছে গিয়ে আমাদের পিক জিবে থেকে পিক জিবে কিন্তু ফ্রি ছবি আপনি কপি রাইট ছাড়া কোনো ছবি যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে পিক জিবে থেকে আপনি নিতে পারেন হুম সো আমি পিক জিবের এই ছবিটাকে আমি একটা যেটা করব যে হচ্ছে গিয়ে এটাকে মুখ টুল দিয়ে এই যে ফ্রেমের মধ্যে আমি ড্রপ করে দেব হ্যাঁ অথবা এটাকে মুখ এটাকে তো এখানে এখানে আমি কিন্তু মুখ করতে পারতেছি সেই জন্য অনুযায়ী একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এডিট কন্টেন্ট করি এটার কন্টেন্ট থাকে যেহেতু এটা অনেক বড় হয়ে গেছে পনেরোশো বিশ হয়ে গেছে আসলে বিশেষ করে চওড়াটা আমরা জিনিসটাকে জাস্ট এটা দেখানোর জন্য করতেছি যে এটা এক হাজার করে দিলাম তাহলে এটা একটু সাইজ ছোট হয়ে আসছে তো দেখেন যে এটা কিন্তু এডিট কন্টেন্ট করা দেয় এটা এটা ক্রস করে দিলাম তখন এটা এটা কিন্তু সাইজটা একটু ছোট হয়ে আসলো হ্যাঁ ওকে আমার মনে হয় ফ্রেম না দিয়ে বেটার হয়ে যায় নিজ দায়িত্ব ছবিটা নেই ছবি অ্যাডভাইস করে দিই ফাইলে দেয় ওপেন আমার টার্গেট যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার এই যে বর্ডার দুইটা এই দুইটা যেন মেনটেন করে ঠিক আছে আচ্ছা সো কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি আসলে সাইজটাকে ছোট করব হুম দেখেন আমার কিন্তু বর্ডার শিপ না শিপ ছাড়া আপনি সোজা ইয়ে করবো বড় ছোট করবো তো আমি আগেকার ভাষণ করি এটা কিন্তু শিপটা আমরা ইউজ করতাম আচ্ছা সো আমাদের এখানে একটা কভার পেজ আমরা অলরেডি দিলাম এটাকে একটু গ্যাপ দিই হ্যাঁ তাহলে ভালো হয় হালকা চল্লিশ পিক্সেলের মতো একটা গ্যাপ আমরা দিলাম আচ্ছা উপরের যে এইটা যে ব্যাক এইটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে এটা সাদা কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই কীভাবে দেবো রেক্টাঙ্গেল টুল নিলাম সাদা কালার সাদা কালার আমরা দেবো এখানে ইয়ে দিলাম কালার একদম কোনায় যে এটা এটা হচ্ছে সাদা ওকে সেটাকে আমরা কালার হিসেবে নেই যেটা হচ্ছে এই মাথায় এই মাথা থেকে এই মাথা একটা রেক্টাঙ্গেল দিয়ে দিব দিলাম দেওয়ার পরে দেখা যাবে যে সব ঢেকে গেছে ঢেকে যাওয়াতে কি হইলো যে সেটা এখন এটাকে তো সিম্পলি এটা ই করতে পারি আচ্ছা আমরা কিন্তু প্রত্যেকটার নাম দিতে পারি যেমন এটা হচ্ছে কি যে লোগো এই লেয়ার বদ অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের নাম করেন করে রাখা কিন্তু আমাদের উচিত তারপরে এটা কি লেয়ার টু না এটা হচ্ছে কি কভার ইমেজ বা কভার ধরেন এটা কভার ইমেজ ঠিক আছে আচ্ছা এইবার ধরেন যে আমাদের নিচের যে অংশটুকু সেটাকে আমরা যে এখানে একটা এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত আমরা একটা টেক্সট এরিয়া নিতে চাই হুম এইভাবে টেক্সট এরিয়া নিতে চাই ওকে এবং ফন্ট সাইজ হবে বারো ফন্ট সাইজ হবে বারো বারো কেন কারণ হচ্ছে কি যে আসলে বারো হচ্ছে গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড ফোন সাইজ ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আচ্ছা তো আমরা এইটাকে একটা কাজ করি যে এই লাইনগুলিকে দুইটা তিনটা করে কপি করি যাতে লেখা ভরার জন্য আর কি হ্যাঁ 
এটা গেল ইয়ে হ্যাঁ এবং উপরের যে বাঁধটা আছে এইটাকে আমি কপি করে নিয়ে আসি পুরাটা কীভাবে পুরাটা সিলেক্ট করব কন্ট্রোল কন্ট্রোল জেড দিই হ্যাঁ পুরাটা এভাবে টান দিয়ে সিলেক্ট করব যেটা লক করা আছে সেটা বাদ দিয়ে তাহলে আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বুঝে সো এটা একটা সিম্পল ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার হয়ে গেছে এখন ছোটো করা লাগবে সিম্পল এইটাকে এইভাবে টান দিয়ে আমরা ইয়ে করি আমি একেবারে খুব সিম্পল একটা স্ট্রাকচার আমার আসলে এই টিউটোরিয়ালে এত বড় জিনিস যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই সেই জন্য আমি আসলে খুব ছোট্ট করে আগেই বলছি যে কেউ দেখলে বমি করে দিতে পারেন ওয়েব ডেভেলপার যারা ইউআই ডিজাইনার যারা যারা আছে তারা বলবে যে কী বানাইছে তা ঠিক আছে আসলে ওই জিনিসটা আমার টার্গেট না নেক্সট যেটা জিনিসটা হচ্ছে স্লাইস করা স্লাইস করতে চাইলে করতে পারেন আসলে কাস্টমার বলে দিবে স্লাইস করা লাগবে না লাগবে না তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আলাদা আলাদাভাবে পার্ট বাই পার্ট করাকে বলে স্লাইজিং এই স্লাইজিং করার যেটা হবে স্লাইজিং করে যদি আমি সেভ করি সেভ করব দেই তাহলে তখন যেটা হবে যে এই প্রত্যেকটা অংশে আপনি আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এক একটা ছবি হবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অংশের জন্য আপনি একটা এ কি বলে এই কোড কোড জেনারেট করতে পারবেন তো আমি এখানে যাব ফাইল হয়ে যায় এই জিনিসটা একটু ভিতরে ঢুকে গেছে সেভ ফর ওয়েব এক্সপোর্ট হয়ে যায় সেভ ফর ওয়েব আবার দেখাচ্ছি ফাইল এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব দেখেছি তো এটা আমরা ভিতরে চলে গেছে এখন এটাকে আমরা যেটা করবো সেভ বাটনে চাপ দিব হুম আমি একটা ফোল্ডার বানাই ফেলাই দিই যে হচ্ছে গিয়ে টেস্ট ওয়েব আচ্ছা আর এই হোক এটাই তো এখন ইমেজ অনলি ইমেজ অ্যান্ড এস টি এম এল আমরা দুইটাই চাচ্ছি তো আমরা এখানে সেভ করব আমরা যদি আর ফোল্ডারটা খুঁজে বার করি দেখবো যে যে আমাদের জিনিসটা ওকে এই যে আর এখন যদি এটাকে আমরা ওপেন করি ওপেন উইথ আমাদের ইন্টারনেট ব্রাউজার গুগল ক্রোমে তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইয়েটা চলে আসছে স্ট্রাকচারটা চলে আসছে এবং আমি যেটা বলছিলাম যে বারো সাইজ কিন্তু আমাদের কিন্তু খুব ছোটো লাগবে না হ্যাঁ আর প্রত্যেকটা ইমেজ আমরা কিন্তু আলাদা আলাদা পাচ্ছি যার মনে হচ্ছে কি আলাদা আলাদাভাবে আমরা এটার পিছনে কোডিং করতে পারবো যাই হোক আর এটাকে অবশ্যই আমরা আরেকটা ফরম্যাটে সেভ যেন করি সেটা হচ্ছে যে ফাইল সেভ এস পিএইচডি পিডিএফ হ্যাঁ পিএইচডি পিএইচডি যেটা আর কি ফরম্যাট আমরা এই ফোল্ডারের মধ্যে এইগুলি সেভ করে রাখি তাহলে সুবিধা হয় এটা আমাদের জিনিসটা পরবর্তীতে পাওয়া যায় আচ্ছা সো আমি এখন এই যে স্লাইসগুলিকে আসলে একটু ডিলিট করে দিতে চাই স্লাইসগুলি দরকার নেই সিলেক্ট করলাম স্লাইসগুলি ডিলিট করে দিলাম আচ্ছা আপাতত থাকো সাইড স্লাইস ডিলিট করার দরকার নেই আমরা নতুন অপশন নিয়ে আসলে নতুন জিনিস নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ফাইল নিলাম যে কোনো সাইজে তো নেক্সট এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন এই যে ইয়ে যে করতেছি শেপটার তৈরি করলাম শেপটা তো একটা আলাদা লেয়ার তৈরি হইল ওখানে এই লেয়ারের মধ্যে আমরা কিছু জিনিস করতে পারি যেমন এটা অপাসিটি কমাই স্বচ্ছতা অপাসিটি কমাইতে বাড়াইতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা কমানো বাড়ানো ইয়ে করতে পারি ব্লেন্ডিং মেথড চেঞ্জ করতে পারি বিভিন্ন রকম ব্লেন্ডিং মেথডে বিভিন্ন রকম ইয়ে হয় আমি নিজেও এত ব্লেন্ডিং মেথড সম্পর্কে জানি না তো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে যদি আমরা একটু একটু পরে আসতেছি সেই জিনিসটা নিয়ে ব্লেন্ডিং মেথডটা নিয়ে আবার এটাকে ইচ্ছা করলে আমরা এখানে লক করতে পারি লেয়ার থেকে ঠিক আছে আবার হচ্ছে গিয়ে যে আমরা এগুলি এফেক্টস ইফেক্টগুলি চেঞ্জ করতে পারি যেমন বেবেল করতে পারি হ্যাঁ আমি আসতেছি এইটাই আসল বেসিক্যালি আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি বেবেল ইফেক্ট তৈরি করতে পারি এটা একটা থ্রি ডি টাইপের একটু উঁচু উঁচু বাটন বাটন টাইপের একটা ইফেক্ট এটার মধ্যে দিতে পারি ওই আমরা ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ইয়ে করতে পারি আচ্ছা বেবেল ইফেক্টের মধ্যে আবার দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল মনে হচ্ছে কি এটা আসলে ভাসটাকে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারি হ্যাঁ এখানে বিভিন্ন রকম ভাগ আছে ডবল ক্লিক করলাম এই ভাসটাকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে 
কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছি একটা কন্ট্রোল সিস্টেম হচ্ছে কন্ট্রোল আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে যে আমি আমার ছবিটা নেই আমার ছবিটা নেই এটা এই ছবিটাকে একটা ইয়েতে বানায় ফেলা এটা এই ছবিটাকে এটা একটা প্যাটার্ন বানায় ফেলে প্যাটার্ন বানায় আমি এই যে সাদা যে ইয়েটা আছে সেটার উপরে আমার ইয়েটা ছবিটাকে আমি ইউজ করতে পারি প্যাটার্ন আমরা অন্য অন্য জায়গায় হয়তো বা ব্যবহার করবো তো এখানে আমি একটু আলোচনা করতেছি এখানে হয়তো বা বেশি লাগে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এটা আমার ছবিটা এখানে অলরেডি টেক্সচার আমাদের ইয়ে হয়ে আসছে সরি আমার ছবি না এখানে আমি যেমন ছবিটা নেই সিলেক্ট করলাম এবার এটাকে স্কেল করি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে আমার ছবিটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এরপরে যেটা হচ্ছে যে বেবেলের মধ্যেও কিছু অপশন আছে যেমন করেন যে ডেপ বাড়ানো যায় সাইজ বাড়ানো যায় সফট করা যায় হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গিয়ে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করা যায় বেবেলের টাইপ চেঞ্জ করা যায় ইনার ইনার বেবেল আউটার বেবেল হ্যাঁ পিলো বেবেল বিভিন্ন রকম স্টক বেবেল বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টরি কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এরপরে যাচ্ছি যে স্টক আমরা এখান থেকে স্টক দিতে পারি আগেকার ভার্সনগুলিতে কোনো সময় ফটোশপে কিন্তু স্টক ইয়ে বাইরে ছিল না এখানে কিন্তু স্টক দেওয়া যায় এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে এখানে আমরা গ্রেডিয়েন্ট টাইপেরও স্টক দিতে পারি আমরা তো গ্রেডিয়েন্ট শিখছি একটু আগে সেই সেই গ্রেডিয়েন্ট টাইপের স্টক এবং গ্রেডিয়েন্টের টাইপগুলি চেঞ্জ করতে পারি এখানে বিভিন্ন টাইপের গ্রেডিয়েন্ট ট্রেডেন্ট আছে মনে করেন ব্লু কালার আমি গ্রেডিয়েন্ট নেই সেই গ্রেডিয়েন্টটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাই এখানে তো সিম্পলি এটা আমি ওকে করে দিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে ব্লু কালার গ্রেডিয়েন্ট আমরা করতে পারি এবং ওই যে ছবি আমার একটু আগে প্যাটার্ন করছি সেই প্যাটার্নটাও কিন্তু আমি এখানে স্টক হিসাবে ব্যবহার করতে পারি এখানে বিভিন্ন প্যাটার্ন আছে যেগুলো আপনি ইউজ করতে চান করতে পারেন এরপরে আসতে সিক ইনার শেডো সব অবজেক্টের ভিতরে শেডো তৈরি করার জন্য সেটাকে আবার সফট হার্ড করা যায় ডিস্টেন্স বাড়ানো যায় সাইজ সাইজ ইয়ে করা যায় হ্যাঁ এবং একটা কালার চেঞ্জ করা যায় শেডোর আপনার হচ্ছে কি অন্য কালারের শেডো করতে চেয়ে করতে পারেন এটার বিপরীত হচ্ছে কি আউটার শেডো বা ড্রপ শেডো মানে এটার অবজেক্টের বাইরের যে শেডোটা এটাকেও সাইজ বড় ছোট করা যায় স্প্রেড করা যায় হ্যাঁ সাইজ বড় ইয়ে ডিস্টেন্স বাড়ানো যায় সাইজ বাড়ানো যায় হ্যাঁ এবং এটারও কালার চেঞ্জ করা যায় ওকে আচ্ছা এরপরে আসতেছি ইন আউটার গ্লো একটা আলো টাইপের ইফেক্ট তৈরি করবে হ্যাঁ বাইরের দিকে সো এটাকে আমরা হচ্ছে কি সাইজ বড় ছোট করতে পারি কালারটা চেঞ্জ করে দিই তাইলে বুঝতে পারবেন আমি মনে করেন লাল কালার বলে আমি একটা সাইড দিয়ে দিই আউটার গ্লো ঠিক আছে স্প্রেড করে দিলাম সাইজ বাড়াই দিলাম অপারসিটি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে এটা বোঝা যাচ্ছে না ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু একটু ডার্ক কালারের হইলে আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি এই যে এখানে টিক দিলাম হচ্ছে গিয়ে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিই এখানে গ্রেডিয়েন্ট আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে দিতে পারি তো আমি এখানে এখন আমি যেটাতে ছিলাম যে এই ইফেক্টটা এটার মধ্যে আউটার গ্লো বসাচ্ছিলাম আউটারগুলো এখন আমি অন্য কালার দিই যে মনে করেন কালচে কালার হ্যাঁ যে এইটা এরকম ইফেক্ট কোনো একটা কারণে এটা ডিস্টার্ব করতেছে আসলে আসতেছে না জিনিসটা আচ্ছা আমি অন্য একটা শেখ নিই একটু স্লো পারফরমেন্স করতেছে আমার দেখি ওকে আর শেপটার কালারটা এখানে ডবল ক্লিক করলে আমরা কিন্তু এটা কালার চেঞ্জ করতে পারি এরপরে হচ্ছে কি ইনার শ্যাডো ইনার গ্লো একই রকম জাস্ট এটার বিপরীতটা যে অবজেক্টের ভিতরে আমি যদি কালার চেঞ্জ করতে ইয়ে তৈরি করতে চাই তাহলে হচ্ছে কি ইয়ে করতে পারি সাইজ কি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অবজেক্টের ভিতরে একটা আলো তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা কালার ওভারলে এটা এই কালারের উপরে আরেকটা কালার আমি বসাই দিতে চাইলে কালার ওভারলে ইউজ করতে পারি এইটার উপরে গ্রেডিয়েন্ট বসাইতে চাইলে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে দিতে পারি এবং গ্রেডিয়েন্টের টাইপ এখানে বিভিন্ন টাইপ আছে আমরা ওই আগের মতোই কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট বানাইতে পারি এবং গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে দিতে পারি ইচ্ছা করলে আচ্ছা আমি এক টাইপের গ্রেডিয়েন্ট একটু ভুলতে ভুলে গেছিলাম ইচ্ছা করলে সলিডের বদলে নয়েস করা যায় ওইটা ওখানেও করা যায় তো 
নয়েজ টাইপের গেম আপনার হচ্ছে গিয়ে এরকম হবে হ্যাঁ আচ্ছা প্যাটার্ন ওভারলে আমি ইচ্ছা করলে ওই যে প্যাটার্ন যেটা বানাইছি সেটার একটা ওভারলে আমি এখানে দিতে পারি আমার নিজের ছবিটাও ই করতে পারি এবং হচ্ছে গিয়ে এটাকে স্কেল করতে পারি প্রয়োজন অনুযায়ী স্কেল করে আমি এখানে সাইজ বর্ড ই করে আমরা এখানে কিন্তু বসা দিতে পারি ওকে আচ্ছা আমার মনে হয় যে লেয়ার স্টাইল ইফেক্ট শেষ হ্যাঁ আমরা একটু যদি যাই যে একটা সিম্পল ইয়ে নিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট দেয়ার আমার মনে হয় যে আমরা হয়তো ফিল্টারের দু একটা ইফেক্ট দেখে আমরা এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা দেখে শেষ করে দেব আমাদের আর বেশি দরকার নাই এখান থেকে আমরা সলিড কালার দিতে পারি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়ে হিসাবে এবং এখানে মাল্টি ব্লেন্ডিং মেথডটা চেঞ্জ করে দিতে পারি যদি মনে করেন যে সলিড কালার দিলাম ওকে করলাম আমি একটা নতুন লেয়ার তৈরি হলো ব্লেন্ডিং মেথড চেঞ্জ করে করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকম এখানে ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি সলিড কালার নর্মাল থাকলে নর্মাল যেটা আর কি ইয়ে মাল্টিপ্লাই মনে হচ্ছে গিয়ে কালোটাকে ব্যানিশ করে দেবে সাদাটাকে রাখবে না সরি উল্টা করলাম আর স্ক্রিন হচ্ছে গিয়ে ঠিক উল্টাটা যে হচ্ছে গিয়ে সাদাটা রাখবে কালোটা ম্যানেজ করে দেবে তো এই ধরনের কিছু কালো মেথড আছে আমি যা বলছি সেটার ব্যাখ্যাটা করতেছি যে আমি আসলে একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করব বেসিক গ্রেডিয়েন্ট যেটা হচ্ছে সাদা কালো মানে ব্লেন্ডিং মেথডটা বোঝানোর জন্য আমি এই এই যে এখানে যে আইটা আছে আই মনে হচ্ছে কি এটা থাকবে না হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মাল্টিপ্লাই মনে হচ্ছে কি যে আপনার ওইটাকে আপনার হচ্ছে কি কালো করে দিচ্ছে কালো জিনিসটুকু রয়ে গেছে আর সাদা জিনিসটুকু ব্যানিশ হয়ে গেছে আর এখানে আরেকটা ইয়ে আছে স্ক্রিন এটা হচ্ছে সাদাটা থাকতেছে কালোটা ব্যানিশ হয়ে যাচ্ছে নর্মালে হচ্ছে কি সব কিছুই থাকবে হ্যাঁ কালার বার্ন একটু বেশি ইয়ে হবে আপনার এগুলি বেসিক্যালি স্ক্রিনের সেকশনে যেগুলি আছে সেগুলি মোটামুটি একই রকম কালার কাজ করবে আবার ডার্ক এই মাল্টিপ্লাইয়ের মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলি একরকম হবে তো যাই হোক এইগুলি আমাদের বেসিক আইডিয়া এটা ইয়েতে মানে মাল্টিপ্লাই ব্লেন্ডিং মেথড সম্পর্কে হ্যাঁ আমি আরও আসতেছি এইগুলি নিয়ে ওকে সো এটাকে ইচ্ছা করলে হিডেন করে দেওয়া যায় আচ্ছা যাই হোক এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট এগুলি বাড়ানো যায় দেখেন ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট এদিকে বাড়াবো ব্রাইটনেস এদিকে বাড়াবো উজ্জ্বলতা সো এটা ইয়ে আসতেছে আমি যেটা দরকার নেই সেটা আমি ইয়ে করতে পারি অথবা ডিলিট করতে চাইলে এই যে এখানে স্টান দিয়ে ডিলিট করে দিতে পারি অথবা সিম্পলি লেয়ারটা সিলেক্ট করে আমি ডিলিট বাটনে চাপ দিলে সরি বেটার হয় যে আপনি এইভাবেই ইয়ে করেন কারণ হচ্ছে গিয়ে যে জিনিসটা ঝামেলা করে অনেক সময় আচ্ছা সো যেটা বলতেছিলাম যে এখানে আমরা ইচ্ছা করলে যে লেভেল লেভেল অ্যাডজাস্ট করতে পারি লেভেলের তিনটা হ্যান্ডেল আছে হাইলাইট শ্যাডো এবং হচ্ছে মিটটোন ঠিক আছে ওই আগের মতো লেভেল দিয়ে কিন্তু আমরা ফর্সা কালো বানানো এটা হচ্ছে মিটটোন এটা হচ্ছে গিয়ে হাইলাইট অংশগুলি উজ্জ্বল হবে আবার এদিকে গেলে শ্যাডো অংশগুলি ডার্ক হবে ঠিক আছে তো এরকমভাবে আর মিটটোন মানে দুই পাশেরই ব্যালেন্স করার জন্য আমরা অথবা ইয়ে করতে পারি অনেকটা সিমিলার টাইপের জিনিস হচ্ছে কার্ভ কার্ভ দিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু এই ডার্কনেস হোয়াইটনেস আসলে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি আর একটা জিনিস আছে এক্সপোজার এখানে এক্সপোজার দিয়ে এক্সপোজার এক্সপোজারে যদি যাই যে এক্সপোজারে এখানে হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ডার্ক হয়ে যাচ্ছে এরকমভাবে আমরা করতে পারি আচ্ছা এই জিনিসগুলি কিন্তু আমি কোনো সিলেক্টেড পোর্শনের উপরেও করতে পারি যে আমি হচ্ছে সিলেক্ট করে কাজটা করতে পারি সো এটার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে আমি যদি কাপড়টার কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমি কি করব সেটা হচ্ছে যে আমি এটাকে সিলেক্ট বডি আমার বডি সিলেক্ট করি অ্যান্ড হচ্ছে কি হচ্ছে আমি পারফেক্ট সিলেকশনে গেলাম না যে আমার একটু কম বেশি হইলে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট বোঝানোর জন্য যেহেতু তো আমি মোটামুটি একটা সিলেকশন করলাম হ্যাঁ আমার বডির যে কাপড়টা আছে সেটা আমি সিলেক্ট করলাম ওকে এটা কালার চেঞ্জ করতে চাই তো এখানে একটা ইয়ে আছে মেথড আছে হিউজ স্যাচুরেশন এখানে যে আমরা যদি সরি সিলেকশন মনে হয় আছে কালারটা একটু দেরিতে চেঞ্জ হয় 
देखें कि कलर चेन्ज हो मेथड अथवा ये अफ कर देखा मेथड हे हमें जो सलिड कलर एक आगे देखी सलिड कलर मेथड देखी से नर्माल दिल ओके दौर पर ब्लेंडिंग मेथड चेन्ज कर देखो जो हमारे कपड़ को आसले एप्रोप्रिएट हो सचराचर माल्टिप्लै कलर बारण यह दिखे ही जिसगल थे जो हतोबा चाची तपर आपने यी के अडजस्ट कर देखते आसले अपने एप्रोप्रिएट है अनेक क्षेत्र हिल सैचुरेशन क्या क्ज कर और आक टुल आम जो आलोचना करी नहीं ब्रास टुलर भरे टुलटा जो हमारे कलर रिप्लेसमेंट टुल ये दिए क्या कलर चेन्ज करते आंशिक आंशिक ना बस भलोभ करते एक क्षेत्र में ब्राश सज बड़ा छोटो कर दिए अनेकटा बड़ो कर दिए एक क्लिक कर लम देखल कलर चेन्ज करते ठीक है तो सब समय ये खूब भलोभ क्ज करता ना देखें अपना यको मेथड सब चाहते एप्रोप्रिएट क्ज करते आपनर जन एक एक छबिट मध्य एक एक रकम भाव पार्फरमेंस कर ठीक है सो ये गल हिल सैचुरेशन एर पर इच्छा कर ले इनार्ट करते नेगेटिव जो को दरकार है नेगेटिव तेल ये नेगेटिव ये करते हमारे मन है जो ये अंशटुकु हमें क्लियर करवर्ती अंश परवर्ती अंश एक छवि नहीं निल मना करें फिल्टारे कि अपशन आज इच्छा कर ले मन करें बहरे सूर्यर आलो आसते से यहरण इफेक्ट तैरि करते फिल्टार के बाद मना करें आरोप कि ब्लाड इफेक्ट तैरि करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा विभिन्न इफेक्ट तैरि कर तो सब चे बी दरकार है जो ब्लाड इफेक्ट तैरि करा तो अच्छा हमें फेदार सम्पर् मैं खूब एक नहीं तो आई जो एखे से फेदार मन एक घोला घोला भाव अलरेडी बोलती मन तो तो ये ब्लाड इफेक्ट तैरि करते जाने फेदार एक लागे तो अभी इकने ये सिलेक्ट कर लिलेक्ट इनवार्स उल्टा सिलेक्ट कर लम करारे फिल्टारे जाए ब्लाड जो दी जो स्मार्ट ब्लाड हमें अंशटुकु जो अंशटुकु ये आटार ब्लार कर दीते जाए हाई एक ब्लार कर लगे देखते पा जो अंश कि बस कैक बार दी तेल भाव है मोशन कारण एक ब्लाड इफेक्ट आसमें देखते मोशन मोशन कारण हल्का हल्का ए रखम ब्लाड इफेक्ट मोशन कारण ब्लाड के बाद ग्रेसियम ब्लाड हम रेगुलर एक ब्लाड आ घोला चेस्टा तो फेदार थार कारण जो आसते तुम्हें हे ग्लाजा कम आस एरपे जो कि धारालो मैं शार्प करते चाहिए तो यह शार्पन टुल आमार्ट शार्पन यूज करब जो धार ठीक करार जमे ठीक है जो ये देखें जो सार्फेसगुलि तुलनामूलक आो ये जाए ठीक है धारालो है अच्छा रेंडार मध्य किस जिन आज जो फ्लेम सरि लाइटिंग चले जा सर इन्हें हाँ लेंस फ्लेयर लेंस फ्लेयर एक मना करें एक दिक्कत के सूर्य टाइप इफेक्ट तैरि करते चाहिए तो सूर्य टाइप इफेक्ट क्यों तैरि करते दिगंत एक सूर्य आसते से विभिन्न रकम सूर्य हमें क्रिएट करते एपर लाइटिंग इफेक्ट अपन आज विभिन्न जगह आसल लाइटिंग टाइटिंग दीते चाहिए क्योंकि विभिन्न टाइप लाइटिंग देखा जमन इटा एक स्पट लाइट पॉइंट लाइट हाँ 
इंटेंसिटी बढ़ा दी जे लाइट के पूरी मान के बना दे जब हमार ये तो तब हम सुविधा दोनों भाव कास को तो सुना है ना मतलब भाषण है गुना प्रॉब्लम हो गए तो मैं इधर कैंसिल दिलाम आह हमने जाए ओके सो आरेक्टर दिनी शेखन जब फिनिशिंग टास्क दीची शेर अच्छे जाए हमारे शॉप चले बेशी आरेक्टर दिनी जो दौड़ कर रहा है शेर अच्छे कैनवास का साइज मने हमारे जो इमेज टा इटर साइज टा मने एक्स्ट्रा पोर्शन मने गुड में किनाक टा कैप्शन दी दी कलर बैकग्राउंड कलर तो क्या होगे उन लोग तो शादा कलर है रामी इकने कैप्शन दौर जगह ऐड करते चाहिए तो आमी इकने ओके दिलाम तो लेकिन कैप्शन दौर जो ना आमी जिन्हें शेड करते हैं तो अमर बोलना है जैसे आमी मोटा बोटे फोटोशॉप पे बेसिक जिन्हें जिले आमर ज़्यादा तो गोखोब जाना है से एकाने के सो इफेक्ट आते हैं, जब उन्होंने कहा कि विभिन्न रकम फिल्टर आते हैं, तो इसलिए अपने राय अप्लाई करते बारे में इटेक्ट तो देखा है ना नाम आर फिल्टर गैलरी ते जो सेटिंग्स टा फिल्टर है, कुन इफेक्ट आते हैं किरो कम कास करे इटा नामुन हो जाए, आर हो चाहे ये बम पासे दान पासे हो चाहे � अप्लाई करते वाले नंबर वन आ दूसरे नंबर अच्छे के अमरा इखने एक टेज़ जिनिश है से जे क्या मेरा रॉ फ़िल्टर जेटा हमारे रहते हैं के छोभी विशेष करे ए इधर पे छोभी गुले आ ए जो ना खूबी इम्पोर्टेन्ट जब हम माना करें ए इधर पे ना जे इधर टेम्परेचर एक तो हाई मतलब दुपुर बेला हेले ये लेके मनो एक एक टू क्लियर हो ले मनो धार गुली शोधा हो ले ये टेक इन तो शार्प इन गोला एक टा सब चाहिए भालो बहुत दो थी इबाब में हम लोग चेके विभिन्न ऑप्शन गुले हम लोग कहाँ आसे कलर एर ऑप्शन आसे कलर के उज्जल कोला सेचुरेशन ये जिन्हें गुली किन तो हम लोग एक ऐसे को सेट करते पड़े पन्ना एक है 